that focus on air quality and health impacts. Two of these reports have already been published, um, the one focusing on the broader region and the one focusing on Bulgaria, um, and the report on Serbia is forthcoming. And um, what we are hoping to do today is share some of those results and also um, look at the variety of information that is currently available within Bulgaria, how that information is already being used, and where we can continue to make progress. So I'm really excited about the session today and looking forward to hearing from uh, a lot of wonderful experts who are joining us. And Angel, I'll give the floor back to you for now. Thank you. Thank you, Thank you. Professor Mojavo is a silly motion interest in social and settlement of technological structure and effects, and mechanism design of traditional settlements, and technical control after immunity, after anti-life and social immunology, and traditional immunity in the city. Also, the director of the university, the general director of the health and immunology, and the 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 director of the health and immunology, и член на Българската асоциация по клинична микробиология, Българската асоциация по клинична микробиология, Европейското дружество по микробиология и инфекционни болести, както и управителният комитет на Джей Ходжек за първи и вторични модифицити в Европа. Тя е лектор и спектуш по микробиология и клинична микробиология в България, гост лектор в различни европейски университети, ръководител на специализанта по клинична микробиология и микробиология, както и ръководител, координатор и участник на 34 изследователски инфраструктурни и образователни проекти. Благодаря за тези мисли за тези мисли. Уважаеми господин Стрин Бао, президент на Health Effects Institute, уважаеми модератори, Дато Панц и Визен Джанко, скъпи колеги, организатори, участници в днешния форум. За мен е голяма чест да ви поздравя с този форум, който е посветен на качество трудове за да замесяването на въздухната по факто на околната среда и да ви пожелая да бъде съответно дискусии. Те ви включени в голямата си изключително актуарно, не само за медици и лекари, но за цялата наша общественост и не случайно на днешния форум, освен на ники и лектори, които са експерти в тази област, присъстват и издателни на общественността в лицето на общински среда, в общественя, а само след големи часове очакваме да дойде и министърът на околната среда и годите, господин Сандов, който ще се включи в следобедната сесия. Чистотата на въздуха определя не само качеството ни на животно и здравния ни статус и обратно до качеството ни на живот също вяра върху проблемите, които възникват с въздуха и специално със следовата чистота. Медицинска университет Търко винаги е подкрепнал подобни инициативи, които са фокусирани не само върху прякото обучение на студенти, специализанти и докторанти, не само върху изследователската дейност, но и на теми, които са отворени за обществеността, защото както не веднъж сме твърдени нашата основна мисия да направим достояние тази информация на хората, след които живеем. Отбора на лекари с много високата редиция и това професионален опит съм убедена, че ще гарантира успеха на семинара и това е доказателство в присъствието на министра на околната среда и на представите на общинския свет. Това е доказателство за подкрепата и ангажеността на правителството и на общината с глобавния проблем с запресяването на възмога. Много съм щастлива да установя, че тази работна среща е в контекста на един амбициозен проект, в който доцент Жанков участва и този проект се поминила от Health Effects Institute. Пожелавам на организаторите и участниците на форма по отворени срещи, разбира се успешна работа и много ли презентации, които ще разжират вниманието не само на експертите в тази област, но и на цялата общество. А сега, ако ви позволите, нека да представим на Кратко и Медицинско университет Бонди, който е домакин на това събитие с един кратък видеофилм. Мога да ръпите да го включим.
innovative, modern, forward-looking. That is the medical university clock, located in the heart of a city which appeared upon seven hills 6,000 years ago. In its four faculties, medical college and department of language and specialised education, this institute of higher education prepares over 5,000 students from 36 nations around the world. Plovdiv is the oldest living city in Europe, a unique centre of diverse cultures, history and architecture. The academic teaching body of Plovdiv Medical University has been dedicated to humanity for over 70 years. The university set up Bulgaria's first welcome centre in a Western European style. The centre provides services for all the students and postgraduates from their entry to graduation. The pride of Plotkiv Medical University is the Simulation Training Centre. Here, interactive training of the highest international standards is provided to specialists from a range of medical fields. In a short period of time, the centre succeeded in establishing itself as one of the most innovative educational establishments for virtual reality, laparoscopic, arthroscopic and endoscopic simulations in Bulgaria. One of the most advanced technologies in medical education which allows a fantastic journey through the labyrinths of the human body is the 3D interactive table for virtual dissections. This is an educational instrument offering exceptional anatomical precision, unbelievable opportunities, as well as a huge digital library. The Technological Centre for Emergency Medicine is another huge achievement for Plotby, realised thanks to a European project and finance. It's used for the development of scientific activities as well as for the training of non-medics in first aid. The most modern in the country research complex for translational neurosciences is located at Plotkin Medical University. Numerous scientific projects are developed here in the field of morphology, neuropsychology, surgery and psychiatry. The Centre for Laser Dental Medicine is unique for its kind in the entire country with seven laser devices that cover the whole range of diagnostic and therapeutic options. The Faculty of Dental Medicine is a dental laser training centre certified with the Global Training Academy, along with just 10 other universities around the world. The Research Centre for Immunology is located at the Medical University of Plotkin. It provides a modern base for research work and the development of young scientists in the field of general and clinical immunology. The research potential of the university is concentrated in several priority and cutting-edge scientific fields related to the diagnosis, treatment and prevention of socially significant diseases, pharmacogenetics, personalised medicine and 3D biological printing. Clinical training of students is done in six bases. They are located at the St. George's University Hospital, Castella, Pulmed, Euro Hospital, University Hospital Plotkin, and a specialised hospital for active treatment in obstetrics and gynaecology, Selena. The Higher Education Institution boasts a perfectly organised doctoral school where all PhD students and young scientists are trained. The auditorium complex has modern halls equipped to all European requirements. A contemporary European library with nearly 70 years of history and thousands of users can be found in the Library Information Centre of the Medical University of Plovdiv. Plovdiv Medical University is proud of its own folk dance ensemble, Medic. The members of the group have already had dozens of successful performances in Bulgaria and abroad. A group of British students have discovered that apart from medicine, they share another passion, gospel singing. Thus, in 2014, they created the Academic Gospel Choir of Medical University Club. Along with these groups, the cultural life of the university also includes the colourful dance groups of the students from India and Nepal. Apart from science, students from Plotkin Medical University also excel at sporting activities, they have won many national and international tournaments and competitions. The university has completely renovated dormitories, representing the largest student accommodation facility in the city. Plovdiv Medical University ranks among the top five of higher education institutions in Bulgaria. 
and is the winner of the prestigious Oxford Business Assembly Award for Best University. 800 academic lecturers devotedly pass on their knowledge and practical experience, and graduate students' diplomas are recognized across the European Union. The main mission of Bodmin Medical University is education and training with a focus on quality and internationalization. International cooperation with 117 universities in 36 countries worldwide ensures the development of meaningful scientific projects and exchange of students and lecturers, including on the Erasmus Plus projects. Lectures are delivered by guest speakers from all corners of the planet. The project for the establishment of the Centre for Personalised Innovative Medicine, Perimed, includes building a complex for medical innovations aimed at the formation of a new modern research infrastructure in cooperation with other scientific organisations from Bulgaria and abroad. With its 70-year history, Plovdiv Medical University continues to be dedicated to humanity. It is no accident that it is called a five-star university because it is innovative, modern and forward-looking. A university that is constantly developing, enriches and attracts new students as well as new friends from all over the world. Welcome to the European Capital of Culture and Plotkin Medical University. recognize 
that quality science is essential to making decisions to protect public health and to clean up the air. Uh, we do that by building and strengthening our networks of scientists uh, across uh, uh, the, the world uh, and across the region. We do that, as all of you said, by synthesizing the most critical science um, and making it readily available to uh, the public, to uh, scientists, and importantly, to decision makers. Um, and we I do that by identifying the sources of air pollution um, and to support smart solutions to uh, issues relating to homes, to vehicles, to factories, uh, and more. Uh, we view this meeting as an important opportunity to hear from uh, the scientists and the, and, and the political leaderships of, of uh, Bulgaria to identify what we already know about the science of health and air pollution, but to also identify how we could work together uh, to move forward beyond what we know today. So I look forward to today, uh, and I look forward to our continuing work together. Thank you. Thank you very much, Dan. Um, I would also like to take a moment to recognize all of the excellent advice and um, work that the workshop planning committee put together over the last several months, working together to identify speakers, come up with an agenda that would be relevant and useful. So a big thank you to the members of our planning committee, some of whom um, are joining remotely. Um, and we hope to continue these collaborations across atmospheric science and air pollution modeling and civil society engagement and medical research to advance the agenda for clean air. Um, I would now like to move us into the first session for the day where we will be hearing from two uh, excellent speakers. First, uh, I would like to invite Dr. Zorana Anderson who is a professor in environmental epidemiology at the Department of Public Health, University of Cape Copenhagen, and she also serves as the chair for the European Respiratory Society Environment and Health Committee. Her main areas of research include health effects of long-term exposure to air pollution, and she has a particular interest in asthma and air pollution. She has published a number of studies showing adverse effects of both short and long-term exposures to air pollution uh, on asthma in both children and adults. And she's also very interested in building capacity in um, air pollution and environmental epidemiology in Serbia and across the broader uh, Southeast European region. Um, she's also very passionate about advocacy on clean air and translation of knowledge from research on health effects to policy makers and the na local, national, European, and global levels. We are very happy that Dr. Anderson could join us today and the uh, floor of yours, Dr. Anderson. Thank you very much, Palavi. I just want to make sure that you can hear me well. Yes. Okay. Um, Thank you. Thank you. Thank you very much, Palavi and HCI and the local organizers for, for putting this uh, meeting together. I, uh, as you mentioned, from my passion and area of interest, I believe it's uh, extremely important that we take a closer look and spend more time and energy looking at Southeastern Europe. Um, as we know that uh, with ambitious European goals and uh, to reduce air pollution across Europe and, and to meet European Green Deal's goals, we cannot ignore um, uh, that, that, that we have so much failed to, to reach uh, the successes in the reduction of air pollution across Europe or in Eastern Europe. Um, so this needs to be definitely addressed, and I think it's extremely important that we put more focus on this area, especially Bulgaria and Serbia, where I come from myself. So, yeah, again, big, big congratulations on organizing this um, meeting, and great pleasure to be here and talk about uh, air pollution and health, which is my area of research, and this is really why we're concerned about air pollution is because of its um, adverse effects on health. So my talk is about what do we know now. So this talk will give a uh, 
a little bit overview, I assume, um, all back from what, what do we know about air pollution and health effects, what are the mechanisms, how is it that air pollution makes us sick, uh, what are the diseases linked to air pollution, and I'll talk a little bit about uh, the recent WHO air quality guidelines that were released and European legislative legisl legisl process right now about European laws of air pollution and, and wrap up some conclusions. Um, so uh, we know very well now how air pollution causes our uh, uh, disease in our body. Uh, of course, most of us uh, inhale air pollution without thinking about it. Every day we inhale about 10,000 liters of air and uh, automatically by this we inhale uh, all the substances in the air that are naturally shouldn't be there. The particles and gases that are occurring in the air from, from various sources, from our transportation, from residential heating, cooking, from energy, production, from industry, and so on. Uh, and these particles as, and gases, uh, of course, first they impact uh, our lung, causing inflammation, oxidative stress, which is kind of the key mechanisms for all air pollution health effects. Uh, and, and by this naturally we first knew uh, and studied effects on air pollution on the lung because this is the first organ of attack and had probably a lot of awareness about air pollution and respiratory diseases. Uh, as we moved on with the research we realized that the smallest particles can transfer from lung to our circulatory system and pretty much via circulatory system reach all organs in our body. Um, affect cardiovascular system as well as, uh, as we'll see later, the metabolic system, our brain, all minor organs, more or less. Um, and um, this, uh, this is the main reason why our pollution can affect pretty much the uh, entire body and affects very many diseases. Um, and, and this is the schematic which shows uh, now that we have very good understanding that uh, the small particles come. Uh, Line to our circulatory system, and this just illustrates just one snapshot of number of biomarkers and, and uh, pathways that have been studied, uh, both in the smaller biological experimental studies, cell studies, but also epidemiological studies that address uh, how air pollution, how particles, how gases affect uh, multiple organs in our body. Uh, uh, and, and, and we understand now very well that by these mechanisms, air pollution can be increased risk of cardiovascular diseases, like diseases, but also diabetes, um, uh, stroke, uh, and, and other brain diseases. Uh, some of the newest research now is in the brain is really very disturbing, apart from uh, diseases such as stroke, that air pollution can also cause uh, <coughs> or affect our cognitive function, cognitive development in children, cognitive decline in elderly. Um, uh, so beyond these chronic diseases, we, we see also kind of a worsening of our uh, major functions uh, throughout lifetime in children to elderly, um, and, and probably we'll see even more uh, something of the newest now in technological disorders and so on. Uh, air pollution is also carcinogenic. Uh, ER, International Agency for Research on Cancer, have published several reports with disturbing findings that air pollution is established back in 2013 already that uh, air pollution is carcinogenic to humans with group one, the strongest evidence, and we had at that point of time sufficient evidence that exposure to air pollution caused lung cancer, uh, as well as particular matter, diesel engine exhaust and other components of air pollution. Uh, right now we're seeing also more and more research in other types of cancer than lung types of cancer linked to air pollution have this strong biological uh, mechanisms and, and personogenicity um, link established. So what is this happening to air pollution and who is more susceptible? Uh, and it's clear from this presentation we really have very many diseases now. We're very well aware that in, in, uh, air pollution can cause a number of diseases. And, and in this slide I try to uh, in bold show what is, has been established and, and what is not bold, what is under study. So just to repeat, in adults we know now, we have enough evidence to know that exposure to air pollution for our lifetime can cause premature mortality from pretty much all causes, but also from a number of these major diseases I'll go through. We know now that air pollution causes uh, development of respiratory diseases, mortality and mobility, asthma, COPD, pneumonia, 
cardiovascular disease uh, mortality and mobility with increased risk of myocardial infarction, stroke, heart failure, strong new evidence that also uh, affects atrial fibrillation, the heart arrhythmia disturbances. As I mentioned, lung cancer is established, but you see more and more studies now, liver cancer, breast cancer, and all these other cancer types. We have now established more or less knowledge that air pollution also can cause type 2 diabetes, both morbidity and mortality, and fast increasing evidence now on these neurodegenerative diseases uh, in development as well as emerging evidence of psychiatric disease and morbidity. Uh, elderly people are of course more susceptible due to their age, but also because of many comorbidities they already have. Uh, in children also air pollution from the impact during pregnancy and early childhood, we see that in children um, air pollution can cause uh, uh, slower development of lung functions, uh, can affect cognitive uh, function and cognitive development. And we know that air pollution can cause development of asthma in children, respiratory infections. And we have also a lot of research on where air pollution also can cause antibodies, um, healthy cancers, uh, narrow development, uh, development of autism, ADHD, and so on. Uh, also, we have to mention that uh, mothers and uh, pregnancies are also very susceptible group. Uh, air pollution can be really uh, affect mothers negatively, can cause hypertensive disorders in pregnancy such as preeclampsia, hypertension, just as sort of diabetes, it's a dangerous for the mother. And of course, um, air pollution exposure is already, um, uh, has adverse effects on an uh, unborn child and uh, can cause um, uh, slower growth, uh, resulting in a lower birth weight at birth, which we know later on can be to more diseases, uh, but a number of other, uh, uh, even premature neonatal death and so on. We also have to mention being in Bulgaria in this meeting, but also across the globe, uh, the, the concept of environmental inequality or injustice, of double burden, and to be aware that air pollution levels are higher in countries and neighborhoods with lower socioeconomic status. It's usually the most the poorest ones that are living uh, closest to the sources, where it's industrial sources, where it's close to with high traffic. Um, so, this, uh, so the, and these are the parts of population that are not controlled, but the most susceptible to the first uh, effects of air pollution because uh, the poorest members of our societies usually have more comorbidities due to poor lifestyle, poor access to information about air pollution, poor access to healthcare, and they're less empowered to demand change and, and take care of themselves. And so, so, really, cleaning up air pollution is. Uh, very good opportunity to, to increase equality in, in our societies and provide healthier air to the poorest ones for the really disproportionately improvement in health in, in the uh, people in the lower socioeconomic levels across uh, the globe, but especially in, in Southeast Europe, this is uh, uh, something to, to be aware of. Um, so, uh, to wrap up this uh, talk about health effects, here, WHO publishes these reports, Global Air Quality Guidelines, that really synthesize all the evidence on air pollution health effects, and the latest report we had was from 2005, which provides a guideline uh, on what air pollution levels should be if we should avoid any health effects from them. How low should air pollution uh, go to, uh, we could say that uh, we, we could protect human health. Uh, in 2021, just last year, we had uh, publication of US and WHO air quality guidelines. And we saw a major, just to point out here, a reduction um, uh, of these guidelines. These are not providing laws, these are just guidelines to, to governments around the world, to watch what they should adopt. And we strongly support this from air pollution and technology uh, circles. Uh, and we can just see now that the new evidence since 2005 to 2021, we have accumulated so much new evidence on health effects of air pollution from the technological studies that we know now that air pollution is uh, more dangerous and it's dangerous at lower levels than we knew before in 2005. So this uh, report, based on the evidence that we have now, has really half of the recommendation, for example, of PM2.5, one of the components of air pollution we know most about, that we have studied most with respect to uh, health effects uh, has uh, early recommendation was that air pollution exposure to to point out to be uh, down to 10 to protect health effects. Now this is half to five, so we know that even at five, air pollution is still dangerous. 
for PM2.10, we have reduction from 2015, and then we have a major reduction from NO2 that we didn't have so much evidence in 2005, now we have massive evidence to know that NO2 is dangerous even all the way down to 10 So this is really a strong, strong signal with this news that we have to the guidance in air pollution, even at quite low levels, at around 10 for NO2, 5 for PM2.5 is still very dangerous for our health, and that we need to do more to reduce air pollution to protect health. Uh, how does this look in the context of EU legislation? Uh, I think you're all aware of there that uh, this uh, in, in current EU legislation, current ambient air quality directive, which is a abiding law for EU, uh, says that air pollution, uh, this is set at 25 micrograms per cubic meter. So so, way, so we see this even bigger gap now in what EU law uh, uh, recommends for air pollution to be to protect health to what we know from science and health effects. Uh, so this is definitely an acceptable gap, uh, and, and that clearly does not protect health because we know that we go to any lives to have major health effects. We see the same, the same for uh, PM10 and for uh, NO2, uh, it, it, this, this increasing gap, and, um, a really strong argument that we really need to uh, fix it laws and uh, make uh, uh, align uh, what we recommend, of course, for scientific world is really that we need to align EU legislation with what science tells us is the best for our health. Um, and and uh, in this context, uh, right now, the EU is actually revising how the air quality directives, so probably do more about that later about this process. So we see globally uh, air pollution uh, levels across the globe. globe vary a lot. And we, we see these hotspots, uh, of course, in Southeast Asia and Northern Africa and so on. Uh, but here in Europe, clearly we see that the largest problems are fortunately around southeastern Europe, uh, and with the Bulgaria, Serbia, and other Western Balkan countries. Uh, but it's also globally that, and this is what you pointed out in the WHO air quality guidelines, we see increasing burden of air pollution. Also, we have decreasing air pollution levels all across Europe. We have to acknowledge that EU legislation, US legislation, has brought air pollution levels down in the last 10, 20 years, but the number of deaths attributable to air pollution is increasing. And just if you compare this global burden of disease estimates for how many people die due to air pollution, uh, this is PM2.5, just to be clear, uh, this estimate from 2015 was 4.2 million people, now it's 6.7 million people. Uh, so why is this uh, number increasing if air pollution going down generally in many parts of the world? And this is, of course, because we have now newer studies, better knowledge, um, and, and, and we are still discovering new diseases that are causing the link to air pollution. Um, as we have more and more studies, more and more cohorts, more and more areas in the world that have a good enough exposure assessment to, to do studies of air pollution. So, so the, one of the main reasons that we have this increase of 4.2 to 6.7 million people is that we have new diseases that are now linked to air pollution. So this adds, of course, number of new deaths. So we have kidneys. That is in addition to chronic uh, obstructive uh, pulmonary disease, ischemic heart disease, you know, lower respiratory infections, lung cancer, stroke that have been newer causing affected by air pollution back in 2015. Now we also have more diseases linked to air pollution. Uh, and this will likely increase in the future. We have increasing evidence also that asthma, dementia, as I mentioned, will also be linked and, and deaths from these causes will likely to be added. Uh, so this is the reason why we, we the increasing burden of air pollution, even though air pollution levels are going down. Also, aging and, and increases in longevity affect this because we see also the air pollution being affected. Uh, so this puts air pollution, if you compare it to other well-known risk factors uh, that we know very well about the smoking and high blood pressure dietary risk, uh, the air pollution is actually the fourth ranked major risk factor for disease mortality and morbidity. Uh, so, so this is a major risk factor uh, for disease, uh, ranked higher than alcohol use, physical inactivity, and other some of the, the, the main uh, assessments. And I guess, as I mentioned, this is likely to increase in the future as we still haven't uh, met the entire burden of air pollution and we still don't know don't have enough evidence of all diseases that are affected. Um, so another important uh, point to bring uh, uh, in this talk is that air pollution, climate change agenda are closely interlinked, uh, of course, the major drivers of uh, climate change and uh, uh, greenhouse uh, gas uh, emitters are fossil fuel burning, which are also some of the, the 
are arguably the most harmful sources of air pollution, burning coal and burning uh, wood for residential heating, and, and burning coal for energy production are some of the greatest uh, problems and sources of air pollution, especially in Bulgaria, Serbia, and Western Balkans. But these are also major driver, drivers of climate change, and climate change impact on, on health is also one of the major public health concerns of, of, of this uh, time. And, and we, this is just another major reason to tackle air pollution, to, to really uh, insist that this is one of the major public health priorities now because um, of uh, indirect effects of climate change and health. Uh, and this, uh, of course, heat and, and um, uh, extreme weather events linked to, uh, to climate change also affect indirectly uh, air pollution and interaction between two will even excessive effects on human health and, and they have to be tackled together and, and that's why we support the climate change, the uh, air pollution policies and EU legislation should also be the key of climate change solutions uh, as they need to tackle also fuel burning as a challenge uh, Air pollution and COVID-19, uh, we have now uh, just having uh, Get, get, get over COVID-19 pandemic and, and this major public health crisis. We have an uh, increasing number of studies now showing that air pollution exposure can increase risk of COVID-19 infections and deaths. Uh, community studies are fast coming out. Uh, uh, this is not surprising. We already know that air pollution can affect our immune system and an increased risk of air exposure infections as well as uh, uh, related chronic diseases that increase the increased susceptibility to COVID-19 death. So this is a, another a reason for just adding to, to the burden of air pollution uh, other diseases and in the midst of COVID-19 epidemic and, and uh, so many uh, countries and, and globally around the world uh, making uh, major uh, policies and strategies how to deal with COVID-19 similar epidemics. We have to incorporate here also air pollution as, as, a, as a very strong argument that um, uh, tackling air pollution, reducing air pollution could also be a very strong reason to, to increase uh, um, the resilience of our populations uh, to chronic diseases but also to, to new infections that may emerge um, such as COVID-19. Um, so if you go back to air quality guidelines and EU legislation, already pointed out that right now at EU uh, we have this uh, huge gap in what uh, is recommended by WHO, what we know on health effects of air pollution and what our legislation is, uh, is, is, is uh, obliging countries to do, and, and right now there's a part of the Green Deal, which is globally the most ambitious um, legislation piece, uh, uh, aiming to make Europe to be the first climate neutral continent by 2050, with net zero greenhouse gas emissions. This is a very beautiful, ambitious plan, uh, by cutting 55% of greenhouse gas emissions of 99 levels in 2030, and of course at the center of this, we really achieve this, we really need very ambitious air quality legislation. Legislation, And, and just uh, just after WHO released its air quality guidelines, which European Union uses as their synthesis of the knowledge on air pollution health effects, EU has started this uh, process of revision of their AEU and the air quality directive. Uh, and you can see here down the timeline, of course, this is a complex and long a legislative process, I'm not going to go into details, there were several public hearings and, and a meeting EU, uh, at a high level, um, EU Air Quality Clean Air Forum in Madrid and so on. Uh, and just to say that uh, this process is ongoing and, and we really hope right now uh, that uh, EU uh, will uh, 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 make an ambitious law and uh, adopt WHO recommendations as their law. That is something that we, uh, uh, scientists, uh, air pollution technologies uh, call for, uh, uh, again, the air pollution but also climate change agenda uh, that the EU really needs to do. Uh, so and just to point out, the WHO air quality guidelines have, uh, so right now in the EU, if you look at the global numbers, as I said, there's 6.7 million deaths due to air pollution. If you look in Europe, and this is including non-EU countries, um, health, um, uh, the European uh, Environmental Agency makes a calculation every year in their report, and right now the latest report tells us that there are 373,000 European signs of air pollution in 2.5 um, uh, due to air pollution. And I just want to point out this estimate, this health effect assessment that EU uh, has the latest one from the European Environmental Agency, is based on the old estimate. This is meta analysis of 2013. Uh, many years back, which at 
this is the estimates used back then of 1.06, not to get too uh, technical. This is a 6.2% increase for 10 micrograms of cubic meter in 0.25. Uh, now WHO for their air quality guidelines have made a new meta-analysis. Uh, this was published in 2020, and they have compiled all the new evidence now, all the new studies of air pollution mortality, and we see 33% stronger estimates. So we know that air pollution is even more detrimental to our health. We have bigger studies, better studies, better exposure assessments, which is very important. So, uh, so we know now if the new health effects, uh, uh, if, if the new health impact assessment uh, is going to be made, and, the European Environment Agency for next year will uh, uh, incorporate this new estimate for their uh, estimate of how many people die. We'll see that this number will increase. This is clear, this data is in the report. So already this number in Europe also are updated. Uh, and right now is a part of the uh, European guideline revision process. The uh, uh, European uh, Union is making um, uh, uh, impact, uh, cost effectiveness, impact, and, and analysis of how much. Uh, uh, what is economic burden of air pollution, uh, and they are going to use this estimate of 1.08, which will produce more deaths than this. And, and this is very important, of course. And, uh, 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 and then, just to show, illustrate you how we can, as a scientist, impact political process at, at EU level, and hopefully this will maybe uh, if, uh, motivate some of the local efforts. Uh, since uh, EU WHO guidelines have been published, we have some new studies. We also call for EU legislation to incorporate new studies. And we have published this, uh, this large European project, which is uh, funded by Health Effects Institute, um, 300,000 Europeans from many European overseas countries uh, have found much stronger estimate is 1.08. Uh, uh, and other large studies, including millions of Europeans, have also produced slightly larger estimates in this WHO meta-analysis. So we have, on the behalf of European Respiratory Society and a number of um, my dear colleagues from European uh, ICE, have wrote a letter to the um, uh, uh, European Commission asking them that in their cost-benefit analysis incorporate the newest knowledge uh, and asking them to really incorporate these new studies that came after WHO report because it takes a couple of years to make this big documents such as WHO air quality guidelines. And they have been very responsive and we are in dialogue and we are going to meet with them now at the beginning of July. But just to summarize, we, when we, we, we made a meta-analysis including this LAPS newest uh, European studies and quite this clearly we, we find an even larger estimate than this global estimate 1.8. So, so this basically this means that we will have a much larger number of deaths than what is already uh, reported in, in 2020. And we insist that this is important if European legislation now is going to make this cost-benefit analysis to include the newest evidence to get that to the, the right number of deaths, which will impact, of course, cost-benefit analysis, that the benefit will be larger uh, than cost of cleaning up air pollution for our health, and that we hope that this will drive more ambitious uh, European legislation. And of course, in most of these studies, we see the newest European studies all are in favor of much larger estimates. If you just look at European studies, the newest studies, the cost of air pollution seems even higher than what the very new WHO air quality guidelines is telling us. Uh, just to point out, most of these studies, of course, are from Western Europe or Northern Europe. We have very low air, air pollution health, uh, air pollution exposure. We do not have studies from Southeast Europe. Uh, this is a big gap of knowledge. We do not know what these estimates would be. We have similar studies on, on Balkans, um, and, and this is important to address. So to conclude, uh, I, uh, your air pollution clearly has uh, enormous adverse impact on our health. It's a major global risk, health risk factor and in line with the top uh, risk factors that we know, smoking, alcohol, high blood pressure, diet, and so on. Health burden is huge and is likely to increase as we link new diseases to air pollution and population aging uh, mechanisms. A uh, call for action clearly is justified, urgent, and, and arguably already late, uh, uh, and, and current legislation in Europe and across the globe does not protect human health adequately, as we know that any reductions in air pollution would bring substantial health benefits. Climate change, as well as COVID-19 agenda, present clear opportunities for co-benefits of air pollution control and call for joint action. And at the same time, we also need to be able to do more research in Southeast Europe. We need to build more capacity for research in this area. 
As we know that local studies, of course, will give us more clear estimates of how much air pollution uh, with local mix, with local sources, as well on the local population and um, uh, how much they affect local populations. This will give us better ideas on, on prevention possibilities in local communities. And even more important, will the local studies are very important for, for bringing information to citizens and local politicians as they reduce uncertainties when using studies from other areas of Europe or globe. Uh, and they, they have a huge value in, in bringing information and, and education about the health effects of air pollution. Uh, as representing the European Respiratory Society myself, I think it's extremely important that we uh, uh, closely collaborate with medical societies, health community clinicians, as well as patient organizations to bring this information forward. First of all, to help patients who are suffering from air pollution, but also this is a very efficient way to bring information to citizens broadly, um, uh, educate them how to protect themselves, but also to demand change um, uh, and engage their politicians um, uh, in, in demanding change for cleaner air and better health. And with this, I will finish, and I hope um, I did not uh, take too much time, and I guess, uh, yeah, a few pictures from Bulgaria uh, to end this meeting. Thank you very much, uh, and I'm happy to answer any questions now or later. Thank you very much, um, um, Juana. I think this was an excellent overview and a very um, you know, strong call for better collaboration across a whole set of um, expert groups, which I think is very relevant since we have uh, a really good representation across those groups here. Um, I think we will hold questions until uh, the, after the next speaker. So um, I would now like to invite Dr. Alexander Sinichev. We're very happy that you were able to join us in person in Plotka. Um, I think most of you would already know that but he is a referee physician uh, with extensive clinical and public as well as industry and academic experience. He has focused his work on technological innovation within the healthcare industry, creative disruption as a fashion. Um, and he's also interested in scientific communication and dissemination on topics related to public health, environment, climate change, air pollution being one of them. He also co-founded recently an organization called um, Air for Health, which is a nonprofit that is dedicated to improving health through social activities focused uh, around clean air action. And his work in establishing and communicating respiratory health and health consequences of air pollution, climate change, and solution-oriented activities also led him to participate in a parliamentary elections. He's currently a member of the parliament um, from the Democratic Bulgaria Coalition, and he is the vice head of the Parliamentary Healthcare Committee. Welcome, Dr. Sumit. The floor is yours. Thank you, Paula. It's a, it's a great pleasure to be here. Uh, Professor Murcheva, thank you very much for organizing this. Uh, Mr. Greenbaum, it's a pleasure that you're here. Friends and, and associates, um, I started uh, being interested in air pollution about six years ago, immediately after my grandchild was born, my first grandchild. Because I thought if I can actually do something for my grandchildren, it's to leave them a world at least as good as we've had it in the past, not, not any worse. And since then I saw how underappreciated uh, air pollution is within the medical community, which is why uh, in 2018 we founded uh, a Bulgarian NGO in, for, for public uh, health, which is called Air for Health. And two years later, uh, together with the Clean Air Fund, we initiated a process which I believe is uh, a trendsetter for, for the world. We established a network of physicians called Physicians for, for Air Pollution and Health. Because I appreciate that although we, we talk about uh, the health effects of air pollution, many clinicians in their everyday work don't actually think about the immense amount of harm that air pollution is establishing in many of our in many of our patients. Now I'm uh, extremely happy that uh, Zorana was before me because she did an, an, an extremely good overview. What I'll try to do is uh, give some of the foundation be, uh, below this 
uh, great overview. Talking first about, uh, oops, about air pollution and health. And then in the second part, uh, a little bit of data from Bulgaria, which I believe is not as uh, well known as it, it could be. Now, uh, when we talk about risk in health, in public health specifically, we need to be able to measure it. And this is done when we have um, people who are exposed to a factor versus people who are non exposed, and the difference is the attributable risk to this factor. For example, when we talk about mortality and we talk about a factor like smoking, for example, smokers have a higher risk of dying than non smokers. So the difference between smokers and non smokers is the attributable risk from smoking, so the higher mortality from smoking. Now when we talk about a factor which is not either you smoke or you don't smoke, but is different depending on the level of, for example, air pollution. Air pollution is different in different regions, so we need to be able to adjust to different levels. This is more like, for example, speeding with a car. If we, if we drive with 40 kilometers per hour versus drive with 200 kilometers per hour, the risk of dying is higher when we drive faster than it is when we drive slower. And we can make a mathematical model of the speed versus the mortality. Now, something similar was done in the United States. It is probably one of the largest studies I have ever seen. It's 400 patient years of data, 400,000 patient years of data, which is more than the population of the United States being monitored for one year, or half of the population monitored for two or more years. And what uh, we got is that because over the area of the United States, the level of, of uh, for example, PM2.5 is different, we can actually calculate, based on a similar exposure quotient, uh, the level of attributable risk. And you see a solid line and two dotted lines on the two sides. The two dotted lines are the error bars. So that's the 95% confidence interval that this line is true. So even if we have a 95% confidence interval, you see how, how narrow it is because we have a lot of data. And what we have is anything above 6, which is the baseline air pollution by volcanic activity, the, the non-human uh, kind of pollution is about 6. If we don't have any anthropogenic activity, air pollution would be 6. Anything above that is anthropogenic, though it's made by humans. And we see that even slight increases from 6 to 7 and from 7 to 8 increase the mortality risk. And uh, in this study, the highest level of PM2.5 was uh, 16, because that's about the high levels in the United States, which is very much different than what it is in Europe, which is still better than what we have Southeast Asia. So there's a second study which actually looks at many other cities around the world. And so the, the difference is not between 6 and 16, it's between 25 and 150. We see the same thing. Increases in air pollution, increased mortality. In a very well defined, mathematically defined uh, graph. Now, it's not easy to talk about air pollution because there's very many parts to this puzzle. One is air pollution is different depending on the humans it uh, interacts with. For example, it's different for, for new neonates or uh, even for people within the uterus, so unborn uh, children, and different from people who already have chronic diseases or have been exposed for a longer period of time. Then there's the factor of the, the geographic differences. Even in Bulgaria, we have high peaks and mountains, and you will see in one of my slides that uh, we have a very low level of air pollution at the peak of one of our mountains. <laughs> uh, it's also different depending on what we're inhaling, because we say PM2.5, but that's just the size, not the chemical constituency of what we're inhaling. For example, in many of our towns with uh, large minorities during the winter time, they have trouble with heating, and so they burn anything they can, which is sometimes poles, sometimes old tires. 
and they do give out PM2.5, but these are not the PM2.5 from burning wood. They're very much different because they contain plastics and, and solvents and many other things. So it's also dependent uh, on the air pollution, what the, uh, what the chemical composition is. And not least is the amount of time. Does anybody know the amount of time they've been exposed to air pollution? We need individual measurements to, to be able to assess that. And we can't do that easily. We can do population studies, but not individual ones. When I started working with Airport Health, one of our uh, activities was actually to get individual monitors and give them to bikers, because we have uh, friends who do biking in Sofia and many other towns, and give them individual monitors which measure PM2.5. And we saw that there are extreme differences based on how they move around the city. So PM2.5, if we average it out, we get averages, but individual exposure is very much different and, and it needs to be individualized, although it's very difficult to do that. So you see a very complex puzzle around air pollution, which is why many people just ignore it. And it shouldn't be because this slide is in Bulgaria, but it caused it's uh, also a pyramid effect of, of air pollution. And the tip of this iceberg is what we usually talk about. When we talk about air pollution, we talk about mortality. That's just the tip of the iceberg. It's the least amount of people that die because of air pollution, although it's the most severe part of, of this problem. And when we go down this pyramid, we have emergency activities which are from our healthcare system. For example, a stroke. We don't attribute that to air pollution, although air pollution is a causal an agent of stroke. So people who treat stroke, they never think about air pollution, they just see a person with stroke. And then they send them on to, if it's below one hour, to try to uh, get the blood flowing again. If it's over two hours, just to, to kind of uh, keep things uh, stable until the person naturally resolves the condition. And at the very bottom is uh, speed of reduction of lung function. When I started working as a physician, I'm a pulmonologist, and one of the one of the big issues for me has always been the development of the lung. The lung develops from age zero until age 25. So our lung grows until age 25, and then it starts going down. If we're exposed to air pollution at an early age, lung growth is stunted. It's, it, uh, the, the, the lungs don't grow as fast as they should. And if we're after 25 years, the decline of lung function is faster. Smokers have a much faster decline in lung function than non-smokers. People who live in high pollution areas have a much higher decline in lung function than people who don't, which is why COPD is so much prevalent in places where pollution is high. So it's not only death the really big problem which we're kind of, it's like an elephant in the room and nobody knows this is the elephant, is the extreme amount of chronic diseases that air pollution is actually uh, impacting on our population. And we saw this, uh, it was published on the 27th of uh, September in 2021. And I was really happy when this happened because I said, oh, this is becoming a really important problem. And now you'll see in some of my later slides that uh, it's a good start, but it didn't actually increase awareness or activities, especially at the political level, the decision maker level. And air pollution is very much different than other health risk factors. It does impact our whole organism. There is uh, nothing, uh, uh, nothing which is immune from air pollution. Uh, the nose, Professor Richard. Uh, the, the eyes, the skin, everything. Uh, so it's an important element which we need to, to always take uh, note of. And it's not only that it causes harm, if we reduce air pollution, we get benefits. And these benefits, oops, and these benefits, uh, let's see. The second part doesn't come out. Uh, uh, these benefits are time dependent. For example, after excluding air pollution for 25 minutes, our lung function increases, our heart rate goes down. 
And this, and this is scientifically sound because there are studies to show, especially from the Olympics in China, what happens when you stop polluting uh, factories and what happens with many other health consequences after that. Now, apart from air pollution and health, which I hope all of you are convinced is an important element, I'd like to talk about air pollution in Bulgaria. And we have studies which show that Bulgaria is one of the leaders in Europe, and this doesn't do credit because it's the total number of people who die, and so Bulgaria is eighth in, in Europe. But if we look at per capita, so that would be normalized by the size of the population, Bulgaria is right up there with Kosovo. And part of the reason is because our health system doesn't deal with chronic disease as well, and chronic diseases, together with air pollution, make a mess of health. And the second part is because we don't actually think about air pollution a lot, we don't do a lot about air pollution, and I'm happy that in the last one year, some things changed, especially from a political perspective. Um, I hope that our Minister of Environment and Vice Premier for Climate Change will be here in the afternoon because you'll see that people who actually know what air pollution and climate change are are actually in politics, and that's important. Um, I'm one of the few Bulgarians who have done um, a systematic review in a structured way. It's called the Cochrane Collaboration Review. Now, I'm scientifically oriented, which is why when I went into politics, I wanted to see is there a method of influencing politicians? A scientifically sound method of influencing politicians in, in policy making? And there has been such publications, there is one. Uh, I would have loved to share it because uh, it's a very interesting publication, which requires three things to happen at once. First is there must be a problem. Air pollution is a problem, people need to recognize that. Second, there needs to be a solution, because if there's only a problem, politicians won't do anything if there's no solution. There is a solution, and there are many different types of solutions. And I'm happy that Vesi Histomian is here, who is actually doing a lot in closing municipalities, because many of the problems of air pollution are municipal problems. They're not whole of Bulgaria problems. There are hotspots like Sofia and Plovdiv, which are specific. And it's uh, very good that we have people like that working on these topics. But we have, we need a problem, we need solutions, and then we need a political situation which is conducted to actually make any change, which is elections, parliamentary crisis. Now is the time to change legislation because we have the political opportunity to actually make a change. Because if we have a stable government, Everybody sitting in their chair, getting their large salaries, change will not happen. We need to have a political situation, and we need to have the three factors come together at once. So we need a problem, a solution, and a political situation to coincide. And it happened one year ago, which is why many people from the NGO sector and people who work on climate change and air pollution and other health issues actually came into politics which is an opportunity, but we need to make that opportunity a reality. Now, uh, on these two graphs, uh, where you see a short-term and a long-term prognosis of the European region, you'll see that Bulgaria is on the lighter shade of blue The lighter shade is actually blue So even in short, tactical and long-term strategic approaches, Bulgaria doesn't manage air pollution as well as it should. And if you look at the uh, actual data, uh, I'll skip this and I'll go to this, this is the annual ranges, minimum, maximum of air pollution measurement from the official stations. Do you know how many official stations measuring PM2.5 in Claudia there are? Do you know how many there are in Sofia? But we do have a place, and that's the peak of one mountain, which is 
currently meeting the WHO guidelines. This is the, the bottom part. That's at the peak of one of our mountains. So we do have a place in Bulgaria we, which we can use as a control group. Okay. Uh, all of the rest of Bulgaria, even though we're getting better, we're not getting better fast enough. We need more aggressive, more, uh, more effective measures being done. And for that, we need communication. And from what I've seen in published studies on communication of air pollution, the people are ready, the politicians are not. Because politicians are closer to industry than to the people. Now, people want change. The industry doesn't, because anything which industry requires to, to, to have more investment in is not sexy. So industry doesn't want to change. The people want to change. Politicians are here, and they can make a change if there's a political situation problem, solution, and situation. So we have a political situation at the moment, which can be turned into effective measures if we can communicate this problem well. And this is Sofia in 2020. No PM 2.1 data. Because the total number of days which we had measurements from the official one station wasn't enough to average out an atom level. Last year was better. So in 21, hopefully in 22, we'll have enough. But if we have two stations, it would be better. <laughs> it's like, you know, we had an old joke with uh, how many tanks and one of our neighbors. Uh, this is a part of a study which was supported by our, by our municipality in Sofia, which I designed and participated in. And basically what it did was we took data from the daily measurement of air pollution over the whole year, or several years, three years in a row, from official stations and also from publicly uh, publicly established networks. There is a network in Bulgaria, KBG, and you know about it, which is citizen science. And because everybody's talking about oh, citizen science is not good enough, but actually for mass measurements, sometimes it's better because the granularity, the resolution of measurement is much better, and the time frequency of measurement is also better. So we took data from official sources and from the uh, science, uh, from the citizen science community. And we matched it with the number of calls to ambulance services in Sofia. The head of ambulance services was uh, kind enough to give me the database of all the calls for every day for three years back. And I, all I had to do was actually match the two mathematically. What happened was that we had the level of air pollution. You see the peaks during the winter season. For between 217 and 218, and between 218 and 219, which is normal. And these are daily averages. And the green line here is the official, uh, the official levels, which we could only take for the year of 2018. We didn't have that before and later, because people are not open enough to give them data, although they're officially required to. And we matched it with the number of calls to Sophie Ambulance Services. And when we did the math, we saw that there is a high level of correlation between the two. About 60% of the differences can be explained by air pollution, 60%, which is a very high number in this case. And about 10% of calls increase after air pollution. So whenever air pollution is above the WHO limits, calls to ambulance services increased by 10%, with a certainty of about 60% on, on this. And we published uh, this data in the European Respiratory Journal. So we do have data that it's not only mortality, but something which happens immediately on the day of increasing pollution and in the next one or two days, because there is a little lag effect between when we, we are exposed to air pollution and and we're not looking enough at these events because the only thing certain in a country is death and taxes. So we look at death, but actually we can look at other activities and each one of us, depending on our specialty, whether that's a cardiologist, a diabetologist, a pulmonologist, an otorhinolaryngologist, an ophthalmologist, whoever, 
not only public health people like Professor Jambo, who I'm very happy to, to be working with, we need to have a much, much broader view and communication on this topic and in this. So I'm so happy with that. So uh, one of the big issues is actually communicating these things. We don't do a good job on that. And even though we talk about air pollution a lot and we talk about climate change, when we look at studies which look at the level of knowledge on these topics, these are two separate studies. The top one is the World Bank study. The bottom one is the UN Composite study on how much people know about climate change, air pollution, and biodiversity. Biodiversity and air pollution are right there at the bottom. We think that we can increase climate change knowledge by talking about air pollution. It's actually the other way around. We can increase air pollution knowledge, but if we get the topic around the link between the two in communicating about climate change, because that is a hot topic, it's much more exposed than air pollution. And because this is reproductible between studies, I'm pretty certain that this is the actual truth. Um, despite its substantial effects on health, societies, and economies, pollution prevention is largely overlooked. It's a very sad statement from a very well renowned German. So, with that, I'd like to thank you for listening to this talk, and I'm available for your questions. Zorna, thank you for your excellent talk and for the broad overview of uh, health effects of air pollution. Thank you, Dr. Simicev. I think that these two presentations have been filled and I would like to use a little bit of time to use the cafe pause for the question to the presentation. I think that they were quite stimulating the two lectures so that we don't have a cafe. Първо може би присъстващите в залата, ако имате въпроси, техническите лица ми също ще ви дадят микрофон, който можете да използвате за дадете въпросите си. Или към професор Андерсен, или към Дотор Синичир, може да заповядайте. отражение за съдята. Благодаря на Медицинския университет за организирането на събитието, на Health Effects Institute, че са тук и подкрепиха тази работа и за това, че ние можехме да бъдем част от целият процес и да подкрепим това изследване. Моят въпрос е и към Алекс и към Зорана. Благодаря на драмата за прекрасните презентации. Но един към съмразителите, за които не говорим много, но които всъщност трябва да осветлим най-накрай, за които Зорана спомена азотния диоксид. Зорана ти каза, че има нов евиденс, нови наказателства за това как азотния диоксид влияе върху човешкото здраве. Алекс е фокусирал на ТМ 2,5, аз е много сериозна мисия, но да и от теб, ако можеш да коментираш, тъй като сега, ако това си мисля закъсняли, но крайно време е да разгънчаем този мит, че в България нямаме проблем с замърсяването с азотен диоксид и да го включим в аргументите и мотивацията за успешни и изследни мерки, от които ми бъде да благодаря. The question was about NO2 and that it is under, over, uh, overlooked oftentimes and how that issue can be addressed and what the practical applications of NO2 for our discourse. Yes, I think mostly we focus on PM2.5 because we have 
it has been most studied uh, pollutant in the air, uh, and uh, it presents a mix of sources, uh, so we cannot say exactly what sources come from. NO2 is different because it's a mainly traffic polluted, uh, emitted pollutant. Um, we have most evidence that on, on the health effects of PM2.5 and most health effect assessments calculate number of deaths due to PM2.5 and also separately for NO2. Uh, so major number of deaths and health effects are true for PM2.5. Also some of the sources are inseparable. And there's also a problem of double counting sometimes if you calculate effects. Uh, number of deaths from PM2.5 and NO2. Uh, so, uh, still NO2, yeah, we, 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 there's a discussion as NO2 has a direct effect or is it via particles that are also from traffic? It's not, there's no consensus, but we definitely know that NO2 also has a detrimental effect, especially on some respiratory outcomes, it's airway irritants, and, and there's a lot of mechanistics. Uh, background about that. Uh, so no, no doubt that NO2 should also be tackled as a uh, it, its own pollutant, but also related um, uh, pollutants that are emitted from traffic, such as ultrafine particles, for example, that are closely related to NO2. If we lack evidence that this is a, this is a, a pollutant that's not emitted, uh, and, and I think I probably recommend and will uh, refer you to, to upcoming reading from Health Effects Institute of Traffic Related Air Pollution, which defines very nicely. What, how they define traffic um, related uh, pollution, uh, both NO2 and particles, uh, and hopefully that will also guide you a little bit to, to, to your question. So I think we have enough evidence to know that also reductions in NO2 will definitely bring about health benefits that is detrimental, although we have to admit we have more evidence on PM2.5. Um, I hope this answers your question, and sorry I didn't hear all the details in your, in your, in your question. За момента се счита, че около 70% от здравите последици се лъжат на частици, поради това, че те съдържат голямо количество замърсител. Газообразните замърсители са с по-низки концентрации и съответно ефекта е малко по-малък. И поради това, а и заради факта, че ако ние намалим частиците, те ще се намалят чрез контролиране на едни източници, част от които са свързани с генерирането на азотните оксиди. И затова а, приоритетно говоря за PM2.5, т.е. PM2.5, но не само. Знаете, че правихме заедно с RPG и след това и с земята измервания на азотните оксиди. Лошото е, че за да го правим както трябва, трябва да е с станции, които струват много. Това, което правим с кръбичките, е осредняване на концентрацията на азотния диоксид в рамките на един цял месец, което има своите проблеми. Тоест, осреднените стоености също дават някаква информация, но не толкова пълноценна, колкото биха могли пикови стоености да дадат, които ако желаем, след това може да го осредним. Така че от тази гледна точка проблем въобще не е малък, то е значим проблем, но а, за момента, ако може да решим проблема с PM2.5, с PM2.5, ще решим около половината от проблема с азота. Така че това е причина да говоря повече за дълъг за, за частиците от колкото са много, а, има и други въпроси. Ами аз ако... Мога да се включа за въпроса за азотния диоксид. Мисля, че е изключително важно и от изкупателска гледна точка, тъй като ние много често го използваме, първо, че е не само по себе си, но го използваме и като кокси, като индикатор, изобщо за целият букет от замърсители от трябва, като поради силната им пространствена корелация. Така че повече такива данни, дори да не са с а, чак толкова добро качество, са от изключително значение, просто за висока пространствена резолюция, за да можем да осъществяваме епидемиологични поръчания в България и да разглеждаме като цяло ефекта на замърсяването на трафика, измерено, че това прокси доктор Билосет, върху популацията като цяло, включително на микро ниво, като резолюция 100 на 100 метра, че това не е крида, може да ни позволи близко разположени локации, да установим да ни има тази риска и съответно за възникване на съответно повечето програма. Така че изключително важен като замърсителен. Кумулативно глобално затежество за програмата с това система не е толкова голямо, колкото с фитнес. Други 
гласуваме ли? Но гостите, които поступват в чата, ще ви съберем и ще ги изпратим след това на лекто, така че спокойно тези, които са се съединяват към нас онлайн, не може да задавате въпросите си, ще направим всичко възможно да ви получите отговорите. Ако няма повече въпроси, предлагам за кратко предкъснен, за тъпе пауза, след което ще продължим с представянето на доклада, може би не точно в 11, 11.5, но не достатъчно в това време. Пада ви го е Rejoin has suggested 11.5 or something, so that we can move on with the report to that occasion. Present the methodology behind the um, report on the air quality in the New York area. And I will later uh, give an overview of the key findings and results. Epidemiology, prevalence, and burden of disease. So follow me, you um, have the screen.
we have been collaborating with the Institute for Health Metrics and Evaluation, which conducts this annual comparative risk assessment, trying to understand how different risk factors, for example, air pollution, diet, physical activity, uh, sanitation, interact and result in human health impacts and see for which country, which of these risk factors are the most prominent. Um, and in her presentation earlier, Dr. Anderson showed some of the results from those um, GDP estimates. We take those numbers um, that are produced for countries around the world and uh, create a report and an interactive website, uh, which we call State of Global Air, that allows us to then present messages for key countries, key regions around the world. And we have drawn all of this data again for the year 2019 to present results specific to Bulgaria, placing it in the context of Southeastern Europe and more broadly what's happening around the globe. Um, and we're thinking about where really these data come from. Give me one second. These data are actually <coughs> derived from a very thorough process, which is again global and collaborative, starting with uh, air pollution exposure estimates and combining those with what we know from epidemiological studies, studies that look at the interaction between exposure to air pollution and a particular health outcome. So for example, how does getting exposed to air pollution over months and years of our life results in an increased risk of death or results in an increased risk of stroke? Um, those two pieces of information, the exposure levels for any given location and what we know about the exposure response relationship is then used to estimate A, what is the percentage of any disease that is attributed to air pollution. So if you're talking about respiratory diseases and deaths due to respiratory diseases, how many of those are as a result of air pollution versus other factors like smoking, um, metabolic uh, disorders, etc. And for each country, we're then able to see what the total burden is. So for example, as I just said, for Bulgaria, the total number of deaths related to air pollution exposure for the year 2019 were 11,000, but then we're also able to dive deeper and say off those 11,000 deaths, how many were occurring as a result of heart disease, how many were occurring as a result of lung disease, how many of them were related to diabetes, as we just heard diabetes is um, also connected with exposure to air pollution. And one question that I uh, believe Dr. Sumit Yoroto just highlighted in his talk um, before the coffee break was that we don't have a lot of ground monitoring data um, or ground monitoring stations that allow us to see what's happening on the ground. So for this study, since it's global in scale, we try to take into account a variety of data sets that may be available. In some cases, we have we do have ground monitoring data in parts of Europe and parts of North America, increasingly in um, China, especially in the eastern uh, part of the country, as well as in South Asia. We also take satellite-based estimates. So uh, there are a number of satellites that are collecting information on different air pollutants. So we combine those with population data and atmospheric models to then see how across each country um, and across small grid of data what the population level exposures are. And the map here um, shows sort of what the variation is across the uh, country within the Southeast Europe region. And as we're going from green to yellow to red, that indicates higher levels of PM2.5 um, across those places. And just to put this in a broader context, across Southeast Europe, so that includes Bulgaria, you'll see some hotspot if you look at the, at the map really carefully, um, more than 95% of the population is living in areas that exceed the WHO guideline of 5 micrograms per meter cube. So a majority of the population, in fact, almost all of the population is living in areas and breathing polluted air. <laughs> what this then results in is 
that um, we see high numbers of deaths across the region, including in Bulgaria, um, related to air pollution, and a majority of those are because of outdoor air pollution exposures. So the orange color on the figure here represents the percentage of the total deaths that are linked to exposure to outdoor fine particulate matter, or PM2.5. Um, and as we would see, that tends to be the largest factor for all countries, including Bulgaria. And then if we zoom in on Bulgaria for just a minute and start to see what's happening in the country versus in other places and compare the death rate, so how many deaths related to air pollution are occurring for every 100,000 people standardized by age so that we're able to take into account population-related changes we see that uh, Bulgaria really has extremely high death rates related to air pollution when compared both with the global rate that is about 54 deaths per 100,000 people as well as rates in uh, Western Europe. The rate in Bulgaria is about 131 deaths per 100,000 people. And this is um, sort of very similar to what we see in several other countries in the region, especially Romania and Serbia, that have um, even higher number of deaths and death rates. And um, Alga will sort of go in more details on this. The other part related to exposure to air pollution also is that um, it can impact on life expectancy, so how long you're expected to live. And in case of both area, um, the analysis, which is from a different report uh, than what's presented here, shows that the exposure to air pollution, including outdoor and household air pollution, is actually reducing life expectancy in the country by almost one year. Now, this is lower than the global um, average, which is about 1.8 years, um, but it's still pretty high. Almost 12 months uh, reduction in the life expect expectancy is a pretty big number, and again, points to the need for um, stronger action and foster action towards cleaner air. The other question that then comes up is, if we know that we have high levels of exposure, do we also know that the related health impacts are high, how can we identify the sources, which are the biggest sources that we need to be addressing, and how do those relate to the disease burden? Um, this is also something that we've tried to include in the report, um, and the analysis and the data on sources come from a different um, study, which was completed recently, was published in December 2021, and was supported by um, HEI. And essentially, in this study, the researchers tried to gather as many pieces of information on emissions. So what is, uh, what are the emissions from power plants, from traffic, from wildfires, from waste burning, um, from industries in different places, combine it again with atmospheric models to try and understand what percentage of the PM2.5 is coming from each of these sources. And as you would imagine, in different parts of the world, we see that certain sources become more or less important. Um, in Southeast Europe, the use of fossil fuels, including coal, oil, gas, tends to be a pretty big source across all countries, and including in Bulgaria, and also the use of solid biofuels that can include wood, other types of biomass, charcoal, is a big contributor to the total PM2.5 levels that we see, and the resulting health burden. Um, another question that you know often comes up in the conversations is that your report has one set of data. You're saying that it's 11,000 deaths. So if I look at another report, <coughs> it may you know come up with a slightly different number. Um, and earlier in her talk, Dr. Anderson was beginning to address some of the complexities that underlie this. But essentially, what the um, what the studies show us, or what the different estimates really show us, are yes, they may not come up with the same exact number of 5,000 or 10,000 or 11,000, but they tend to be in a pretty similar ballpark. Um, the figure that you see here looks at PM2.5 levels that we are reporting with our data and what the 
The European Environment Agency reported, this is from the previous estimate in 2018, and we see that the uh, estimated levels of PM2.5 in the exposure is pretty similar. When we look at health impacts, however, we begin to see some differences. And these differences or these estimates uh, tend to vary because of what data are being used as an underlying factor. So what types of exposure data, what types of air pollutant data is being used, which exposure response functions are being used. As Dr. Anderson mentioned, some of the analysis that have been done uh, in Europe so far are relying on an estimate that is a little bit older and doesn't include the newer studies. So presumably with the new uh, process that is now underway, we're going to see a, see a change in those estimates. But if I use a different exposure response function, I might get slightly different results from another study. Also, what health outcomes do we include? Normally, we all tend to think about mortality or deaths um, as an important factor. And then within that, we think of respiratory or lung disease-related mortality. We think of cardiac-related uh, mortality or heart disease-related mortality different types of um, lung cancers, stroke, diabetes, etc. But depending on which basket of health outcomes we're including, including, we can also end up with slightly different estimates. And over time, as we have been understanding better how air pollution exposure connects with different health outcomes, our understanding of how big those health impacts is, is also changing. And in fact, we see this increase in the overall burden or the overall impact of air pollution, as Dr. Anderson also mentioned. Well, essentially, I think from a very broad perspective, thinking about some of the main um, you know, messages without going into the data, which, uh, which Dr. Jambo will in, in a minute, I think there is a clear sort of um, you know, explanation here that the impacts of air pollution exposure are at start, um, and they're resulting in deaths, but also, as Dr. Felicia said, in uh, lived experiences with air pollution diseases that come with it, chronic diseases uh, that come with it. And there is a very growing, dynamic, um, local evidence base within Bulgaria. A lot of researchers beginning to look at this question with different data sets um, and thinking about good short-term exposure, so anything between a few hours to a few days, as well as long-term exposures. But at the same time, we do need more assessment, especially for longer-term exposures. Um, at the European level, we've had many large cohort studies where large populations um, are included, and then the associations between air pollution and different health outcomes are tested. We need similar types of studies in Bulgaria and in Southeast Europe more broadly. And also that um, this type of data and information can be useful in policy making. And again, I think I will uh, add to the call that both Dr. Anderson and Dr. Sinich have made that we really need a broader, stronger collaboration between medical experts, people who think about air quality, people who know best how to communicate about air pollution and its impact on, uh, on health to uh, both the public and to policymakers. And hopefully, uh, today's session can play some part in continuing that conversation and building those bridges. So um, I will stop here and hand back the floor to you, Angel. Thank you. Thank you, Parvati. Отношение на финики правят вычислительных отношений, 
вече бъдещи директор вече споменаха, че това те са за насител свързан с и поради своя дефитилогенност, и поради малкия диаметр на частиците с много голяма следваща за обезваемост. Забелява се в следните 10 години подобряване в средните и средно-годишните нива на демократите частици. Съответно имаме редукция, но тя все още, техните нива все още оставят възможността на високи в Европа. И както ви казвам, на практика цялото население на България продължава да бъде изложено на повече от 5 микрограма на годишна метра в средно годишна нива на демократите частици. Тоест ние се вписваме в европейската директива за качеството на въздуха с средни нива по 25 микрограма. Но като много други държави, действително, не можем да се похвалим с това, че въздух по отлишане е здравословен и неводен по решение на спорта на въздуха. Виждате на тази графика съпоставка между най-долната линия е средно за Европейския съюз и влада на финбранни частици, а червената линия е обсервата, това е България. Т.е. Запада и Демокани действително имат по-общо качество на дълга по отношение на финбранни частици. Ние сме много над нивата на средно за Европейския съюз. И нека да спомена, че най-низкото ниво, което е обрязано тук, е старата норма на СЕЗО, т.е. тези нашата ефект, т.е. дори и високо от висите европейски държави са далеч от нея, но съвнително много по-близо от нас. Поискахме данни от изпълнителната агенция по околната света за периода 2013-2019 година на дневна база и както много от нас, като са работили преди с тези официални статистики, типично плоти в философия са работи, които високи нива на финикопарни частици, особено през последния сезон. Нива, които определено означава здравето на населението. Така да бъде дори и мислите нива на заласяване не са безопасни, а в нашия случай не са много съществени. По отношение на озона в атмосферата, в случая отново имаме направлена средните нива на озона за последния тези годишния период, тук е по-близо до последния европейските нива, но отново на главно, че цялото селение е изложено на нива на озон, които са дългосрочни за 6 месечна норма на световната здравна организация са значително над 60 метра. И отново тук виждате, че вече сте доста по-близо до средното за Европейския съюз. Вижте, че червената и черна грини, които показват съответно на България и Европейския съюз са много по-близки. Това да бъде сим дистепно. По отношение на динамиката, месечната динамика, както и за пинати пара, които ще са среагирани данни от целият този период от 2013-2019 месеци, виждате, че в случая, като и типично за отзоната, но правим поръжена с данни за съкръстите с по-добрите месеци, които излива с мъчна радиация, да го дава и високи нива, като в случая може да вежда по-добно само се отива по ниски нива на отзон и поради топографски метеорологични особености, както и поради наличието на източни нива. По отношение на замърсената възда към домокинства, тези мисля, че това е, може би, най-така стрясващото високия процент от населението, което е числено, че въпреки, че официална статистика много трудно може да бъде получена за точно за този вид на замърсяване, но видите, че само за готвене, не бъде голем за отопление, по 20% от населението е числено, че в България е чекина озон. Имаме някакъв спад от някакъв процент, от 22,2-11,7-10 години, но 20% почти е десет пъти повече от средното за средния процент за европейски съюз. Това пак казваме единствено за отопление. Някои национални статистики от тихо 30, не възвучи повече от средното за средното, което е стрес, защото това трябва да мисли не само за големите населени места, където също е висок процент, но за по-малките населени места, когато когато говорим за качеството на пътока и трансформиране на грязната света с олето общество. По отношение на това как България се подрежда, само други български държави, виждате най-долната линия това е с Европейския съюз. Процента, изгледнявам ви председател, отново не сме водещи в тази директива анализация, но това ви не случи на това, за вече не е възпоминаващо. По отношение на мрежата за мониторинг, не тази, която е с поддържана на национално ниво, 
вече беше споменат от доктор Свичев, но не е изключително, не е задоволително по критерии. Не само за тези два, а и за тези страсти, т.е. най-значимият като тежест на заболяване за мъсата, но не е на толкова малко станции, около 10, една в София, в 2011 година беше изпарна. Т.е. официалните стандарти на подиване най-вероятно значително подценяват както позицията на населението, така и тежестта от заболяването. Всички тези изчисления, които ви показвам, те са цяло консервативни. Тоест, при наличие на достатъчно пълни данни, вероятно ги победи още по-трясващи като това. Имаме недостатъчно налични измерения в малки населени места, като казах, не било да ги изважда на дискурса за населеното въздуха, не само да се консервира проблемите на въздуха, като в селските райони, зависимостта от твърно боливо, Качеството на печките и изобщо от вентилацията на жилищите са значително по-низки, т.е. тези граждани също изпитват негативните ефекти на последното замъсяване и не вима да бъдат поставени извън дискусите. Но това е тенденцията по цяло изобщо в нашия регион, в Юго-Источна Европа, където видите, че средното разстояние от най-близкия център е почти 700 км, като дори прекалено точно вършност на тази стабилност изпочва много затруднява нашата дейност и още повече очертава нужността на гражданските мрежи, гражданските мрежи за мониторинг на една към посредното населяване. Има редици инициативи, някои от тях бяха споменати, както на национално и институционално ниво, за допълване на люди на достатъчно предзнание от официалния мониторинг на качеството на въздуха. Знаете, че в София функционира формистична система за качеството на въздуха, която може да направлява за посочни интервенции за адресиране на проблема на мир, които се очаква за населенето да е особо. И по тази национална програма опазване на околна среда на валяване на рискови за неговоятни събития и трудни вестите, на което така и отнем удоволството да го поканем да участва. Една от дейностите, която с която програмата се занимава, съмето с изпутанските пометрови хирурги, е съответно да изготви такива прогнозно модели на нашата завъртка, на нашата гледа, на София, за Плодия, с достатъчно добра за такъв тип модел, по странството да се адресира с тези дни. Столична община по проекта е тези също стъгля 25 метрени инстанции, не от същия клас, като тези, които са част от националната мрежа за мото, но са сигурно до повещи данни, предаващи по-добра по странството на резолюция, че това случай е по тях е предпоръчително и доста по-добра тях да бъде по-увлечен. От община по газ беше да хубаве на модел на станция за знаеха на качеството вече бяха споменати инициативите на неправителствени организации за проследяване на нивата на азотни действия, които тази са изключително оценени, зависимо от типа сензори и методи, с които се оценява. И разбира се, мрежата от гражданството за гражданството на Бука, програмата е платформата е на гражданството на Сечеството. По отношение на тежеството от заболеване, с което може би че повече се заедно, не толкова страха, колкото концентрацията. Поглеждайки в детайл тенденциите по отношение на смъртността, свързана с финните практически, се виждаме, че в България тя е най-високата в Юго-Источна Европа, в това са стандартизирани стоките. Души и това бъде по-високо от Светово. Това виждаме, че в България е най-високо червената линия в Българната, докато Европейския съюз е най-ниска линия. По отношение на приноса на различните типове за мърсители, по отношение на всички тях така ни е ходен от консанцията, на съжаление и с основни принос са да се комбинат и парни частици в външната среда, т.е. в цялата тежка за поклада, с основно тя се дължи на тях. И поглеждайки по-детайлно към развитката на градата, която показва и фалови, при нас действително не се нарежда на цялата върху кадера, че е като на всеки място, т.е. в глобален мащаб, действително има региони, които са съзначително по-глобален. Там това по-значено последно място за фактор, който не е поведенчески, не е биологичен, е фактор на околна цвета и включително стряскащо точно, защото не толкова, защото на индивидуално ниво риска е толкова голям или по-голям, колкото да речем в някаква възначен вълнична дисфункция или друг тела за окол, тъй като процента на хората, които се изложи на практика 100% почти от хората, е толкова голям, че тези малки индивидуални рискови, сумирайки се върху една много голяма тежка, 
в одинайски случай, но казвам по консервативни числения от страна. Тук тя е 9 хиляди, се дължи в Индия прав, 1800 битово до издаване на Бодива и по 54 зона. Сега не бива да приемаме тези цифри като фиксирани, да се темарира в определени интервали на несигурност, но като цяло целият тренд и те демонстрират изключително предсмитрен. Изразен в смъртност от най-честите причини в България, които се дължат на цяло върх, виждате, че около 9% от общата смъртност е дължа на различни съмъсите на въздуха. Това е на годишна база, че тя не са в 2015-та, може да изглежда като такива на годишна база. Като основно се дължат 7% от тези 9% за дължат в финния прак и виждате за различните заболявания между 10% и 20% от повече хронични, не само респираторни, но и както те ще помнят, като султи, инфаркти, диабет, най-голям степен там са държи на съдържи 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 на имаше специална лекция за преносно за населената група, която се беше осъдали за предавания. Но все още е минуто да комуникираме тези данни, реално тези знания да бъдат приложени в ниво, не само в по-общество здраве, но и в ниво на нивални пациенти. Около 70%-68% от тези на случаи са пребързвани на население. Това е типичен тренд, върху който акумулирането на експозицията и излагането на населената група, на тези нещо, така е бързвани фонулата комобидност на продължаващи заболявания на интегрина. Наблюдава се известен спад, който също е типично за такъвти графики. Най-възмите са хора, тъй като при тях чисто биологично обособена резистентност би могла да намали за тяното отношението за населяне, но като цяло възмите на население. У нас е най-тежко от тази тежната проблема на заболеваемост, както и по-уязвимите социално-економически граждани. Това са данни, които са споменати в доклада, технически не са част от него, но те са много демонстративни на ниво от ГАК. Преден проект на АЕС Лобъл и Съсвета за глобално здраве в Барселон, който е на повещите институции за глобално здраве в Европа. Те имаха проект, в който почти хиляда европейски града разгледаха на базата на съществуващи данни литературата, както за тежето от глобаемост, така и функция експозиция отговор и глобална експозиция, разгледаха предотвратимата смъртност на ниво град, ако бяха спазни в съответно различни нормативи, дават различни сценарии, като ако погледнем четвъртата колона, горе до 5-21, да бъде че от Лебос, реално това са колко предотвратими смъртни случаи, колко смъртни случаи могат да бъдат предотвратени в съответно битва бе, ако бяха спазни за сравнение на реалните нива на съмърсяване и смъртни спрямо тези хипотетични нива, които бих могли да спазват, в колко смъртни случаи биха били предотвратени. Това е суровия голос, който са случени със стандартизиране на ординарни населения. Около почти 900 за София, виждате, и от всички хиляда града София се пронежда на 81-ва място, което е доста лоша дистанция на нас, по възможно, че колкото си по-напред на пластанцията, толкова по-голяма смъртността. За градото Порви, 218 на предвид на радиката, поселението между Порви и София, това е не по-малък проблем, колкото изобщо на съседството на Шерна София. Мисля, че точно такива данни биха могли да стимулират политически дискурси, да покажат по-лъпто от инвестицията на проблема на качеството на бъдъка. По отношение на източниците, също това да дава разбивка как различни източници на фини бакови частици допринасят за тяхното ниво и за общата смъртност и видят, че те са задържат така като основно битовите източници. Може да имаме една смъртност, следва от топо електричните централи, това са като производствена енергия. Очудващо, като не е топогенни източни, вече от таения брак, който вече е съдържен от топогенни фактори. От таения брак е знасен от ручен от вятъра. Също има голям принос и съдържат от банса, много често се подценява. Но особено използването на амониеви продукти за натворяване могат да отделят защита в които служат за организационния град, като също могат да генерират правилни частици и съответно да генерират система на принос. По отношение на научно-съдователската дейност в страната, докладът включва и обзор на някакъв от най-такава мнение, 
Ai tot știi de proșuri, cronii, să stau între literatură, vezi de la servicii pe care o faci, să zici, chiar, poate să ne dau pe proșuri, ai putut de vera pe varză în seară, ai fost pe ochiul de literatură, vezi de la vreo detecții. И като цяло се заглежда за някакъв получителни темпо, или за това да се направи такива получителни, разглежда се не само респекторни заболявания, но и сърдечно съдови заболявания, различни биомаркери, които биха могли да бъдат тя функция за малигни заболявания. Включително тази така пространствена литературна база да не беше показана от Павлови, тя бива динамично доволна за това получение, като излизат. Действително във фокуса на изследване основно са видеоникателите, Заболявания, които в нашия университет също имат съществен проблем за това, както при децата, така и на възрасти, в различни региони на страната, в Азия, в Стара имаше някакво поручение на пациенти с ОКС, с конечно активна глобална болест, които биват проследявани в времето и се установяват с една корелация между дневните нива на замърсяване с по-чудесно случая, поради наличието на данни повече за тях. И вероятността от изъцервацията, т.е. осложняване на това на изпълняване. Получване, което представих миналата седмица, то е съвместно съществено с колеги от Софийския университет от тази програма за отновност на която спомена, както и с колеги от Националния център за отчествено здраве, като разгледахме подобно на дизайна на получването, което друго от Василий Чешко писа, анализ на премисията, т.е. това е гледната динамика на замърсяването така и с лагови ефекти, т.е. с отложени ефекти на тази седмица, се отразява на риска за хоспитализация от астма, като да делихме резултатите по радиологичната очаквана вероятност на деца, на възрастни деца от 4 години, от 5 до 14 и на възрастни, като случая е очудващо, което може да се дължи на дизайна, може да се дължи на качеството на данните, както и в частици не бяха най-свързани с най-високия риск, а просто да казваме за възрастни. Като това, което установихме е, че риска за госпитализация при деца е някъде между 5 и 10%, свързан с 10 микрограма на растване, т.е. всеки 10 микрограма се увеличава за толкова риска на азотни офиси и озон, и на този лице и 5% преди микрограма на отличане към нарастване на антиболен монусит, което разликата в пациентите може да се увеличи с разликата в определението, т.е. много по-голямата вариация на стоеностите на азотния антиболен монусит и озон, с много по-частото разлика. Но като цяло тези рискови са значими и доста преди са дни. Изчислихме по една тълта да се нече популационна альтернативна практика, т.е. колко процента от случаите биха били избегнати, а по тези нива на замърсяване бяха седни до нула, като хипотетичен сценарий, но дава усещане за приноса на замърсяването. И реално някакви около 10-24% от различните възрастови групи, свързани с различните замърсители, ако бяха нулеви седмоседнични нива на замърсяване, биха били изпредните госпитализации в тълтасна при лица, които вече не са статични. Имаме получвания в България, като си получени с течно съдовите заболявания, колеги по Варна са заболявали по информация между госпитализациите за инфаркт на Монокарда и дневните нива на отново по-голямата повече от инфракция, които са вече са тези на страна. Имаме получвания, които също съм бяха такива Възки по отношение на други замърсите, където да се трябва да отгляда на някакво злочване, които проведат в Клодия, в действително с несъвършена оценка на експозицията, с чувство на вика известни корелации, не имаме значение, това че по отношение на риска за някакви съдечно съдобно заболяване, както и на пациенти, които вече имат съдечно съдобно заболяване, с съчетана действия на автомобилния шум, заболяване на въздуха в Клодия, като се възстява. Вече споменатото въпрочване на Зоро Сенче, за втори въпроса на детайлите. Получение на биомайкрити, като предшествени си на рак, оксидативен стрес, както и системно възстроение на организма, някакъв много приятно изгледава, че имаме и пълнес поручни, т.е. от много години вече съществуват тези въпрочени в България, в които са установени на връзка между нивата на оксидативен стрес в организма, в които са мартери за клетъчно битък на обрежни, и съответно нивата на замърсяване на възможност. И нещо, което е в конгрес и планираме да осъществим, по проект, който е финансиран от научни изследвани, да говорим за доцент Ради Димитрова. Тя е част от организационния комитет на въркшоп, нямаше възможност да се присъедини. Проект, който цели да 
разработки по съвършена методология за оценка на при моделиране на внимателно занасяване на град София и това, което добавихме е един здравен модул. Т.е. доколкото ми идете първото голямо пространствено епидемиологично получване с хлъстерен дизайн, в което ще установи връзката между различни хронични заболявания, които имат участниците, вземете предвид и контролирайки за различни социо-демографски фактори, жилищни условия, поведенчески фактори и други. Имаме и съответно период, в който те трябва да се живеем на адреса си, докато чушки теми, т.е. да може да твърдим и следваме дизайн причинно следственост в наблюдаваните връзки. И в случая, имайки геолокациите, т.е. координацията на техните адреси, но и на работните места, ще можем да изчислим, да свържим тези данни с съвършените, по-съвършените модели за максиаване на въздуха, поне за финния парки и този дюксид, и да разгледаме в многомерни инвестиционни модели ефектите на възможността. И в заключение, това да очертава както положителни тенденции, така и предсестиращи проблеми, които обаче смятам, че с общи усилия на различни се интересовали страни можем да адресираме и да решим във времето. От една страна положителни тенденции си вече споменатите. Намаляване на вече споменато намаляване на нивата на занасяването, повишаване на обществено осъединността на обществото и нарастващи, че е импул за действие по въпроса с качеството на бъдната, увеличаване на достъпността на данните от гражданската наука, както и разширяване на тези мислователски обхват и по-добрата колаборация на получението на различни сектори. Тези, които се занимават с оценка на експозицията, тези, които се видят на бози и се занимават с здравните ефекти, разкриването на взаимовръзките между средата и здравите посредства на статистически и статистически анализи. Но има и пресещиращи проблеми, много голямата смъртност с съвърната средната и средната, като цяло не има добедност на населението и недостатъчния доста до чиста енергия, но са включено здраващи ключови проблеми. Недостатъчния не е достатъчен доста до качествени данни за експозицията на населението, недостатъчно сътрудничество между изследователи и некъде експерти от здравата т.е. имаме напредък, но това все още има много да не се набляжда, особено да ангажираме клинични специалисти. Т.е. те не само да знаят за проблема, но и да чувстват, че имат какво да набравят на индивидуално ниво на едно пациент с съвети и предполеги или като вземайки в нефрамополични подход за терапия на пациентите в тяката среда на живота и експозиция. И в цяло не е достатъчно и на брой,
за съжаление, смятам, че ще мине известно време, докато се фокусираме да тези по-тесни проблеми, но това е изключително интересно, значително важно, тъй като знаем, че тези негативни резултати от раждането, дори не сме детето на вас със своето тегло след раждането, поставят една много различна траектория за него в бъдеще, т.е. предупределят много по-висок риск за мен с тези деца, да речем, за тези термин или с формално тегло от раждане, риск от най-различни заболявания соматични, психични, енергетични, нещо е изключително важен въпрос. За съжаление, не аз към не е там да е. по-скоро към Ангели, към другите хора, които са в медицинската общност, които са в залата. Едно от заключенията, които Палави постави, беше точно литвата на Long-Term Exposure Health Studies, които бих са в България. И въпросът е кой и как може да ги инициира тези проучвания. Сега ли е времето за тях, какво е начало да говоря? Тази сме закъснени с 30 дни. И какъв е перспективата? Какво може да очаква? Най-дето ти казва, че се борим. Но как изглежда? Защото при явно това го чуваме вече доста години. Трябва, трябва, трябва да направим такива изследвания. Има ли някаква светлина в тунела? Да, бих казал, че има. Т.е. в случай не мисля, че е проблема на риска на финансиалния. Има такова данка в Европейското, така и българско. Мисля, че има и капацитета като цяло. Може да се долага с това, че да пише проекти, които е значение да бъде финансирани. А по-скоро това, което смятам, че в момента е било спирачка и успяваме да го гледа малко по малко, е точно изолираността на различните общности на специалисти, които се занимават с здраве, общество здраве медицина, тези, които се занимават с оценка на диспозицията, защото за да осъществиш един такъв проект трябват знания за разбиращо географски информационни системи, моделиране на околната вода, последни процеси, епидемиология, клинична медицина, дори социология в голяма степен. Т.е. един интересцифинарен екип, тъй като, което и Зорана спомена, в нашия регион няма не съществува това направление епидемиология на околната среда, но ще се товато скоро направление, което завършващите се подготвят специално за да извършват мощност и лагата скъпеемът от тази област и имат една комплексна подготовка. Сътрудничество между различни учени с различни профил, от мен ключа, защото в този проект, който и точно това е благодарение на HCI, на workshop, който беше поведен миналата година, бях поканен да участвам от колеги, които са точно физици, занимават с метеорологични процеси, урбанисти от София, за което съм много благодарен. Да объединявайки усилията си, можем да постигнем повече, защото включително от тези колеги, аз мога да кажа също, че ние не сме знаели до момента, който е по-работен. Не сме знаели, че в съседния град има хора, които са на световно ниво в оценката на експозицията и моделирането на последните процеси. Те път споменават най-вероятно използвате други бази, търсачки за база данни, че не са знаели, че има толкова български поручвания, които са за ефект на последните информационни. Така че мисля, че точно издражването на капацитет, което е и една от целите на проекта на ИЧА, не само да произведе по това, което да съществува в пространство, но и да събере различните експерти, като и една от основните дискусионни теми в следобедния панел. Мисля, че това е ключа за напредване на тази следователска линия и в крайна сметка политиците, местните власти, партистите, които са тези, които трябва да кажат какъв тип данни са им нужни и как да ги приложим на практика, като следва в тази българите самостите. Благодаря ви, доцент Джамов. Аз ще се позволя само да дам отговор на Марина от Фундация Екатерина Каравелова, защото точно това, което казвате, когато сме заедно, когато сме от различни специалности или пък работим в различни отрасли, цялата е една, когато трябва да диша и чест възда. По неофициални данни има прелезния. По неофициални данни в България се лекуват 
предстрелени 342 хиляди души от проблеми с репродуктивното здраве. 75% от тези души са жени. И то просто ми чифи тук като представители на Здравната комисия към Народното събрание. Признай, че има портална политически информации, които имат в програмата си скринингово изследване, в което скринингово изследване е включен фактора въздушно замърсяване и фактори на въздушното замърсяване, които оказват влияние върху репродуктивното здраве. Така че в тази насока ми предполагам, че ще се работи. Да, важно е женското здраве за страната. Благодаря. Точно това е 
причината да има нужда от систематични обзори, мета-анализи, агрегиране, събиране на данни от различни получени, защото нито едно от тях, колкото и да е съвършено, колкото и дълго последяване да има, не ни дава пълната картина. Идеята е, че ако може да наблюдаваме консистентно едни и същи ефекти и достатъчно сходни с ниска фитологема в различни популации, в различни дизайни, в различни получвания, това вече ни дава една сигурност. И мисля, че това даже е от една от посланията на Световната здравна организация във един от техните доклади от преди години, че Обама ще се вирам, че ако чакаме да можем да направим перфектното получване и да имаме 100% данни за всичко, да вземе някакви предприемане някакви действия, нещо няма да свърши. Т.е. че трябва да действаме по възможно най-добре начин, което ситуацията ни позволява, а не да чакаме да можем да направим перфектното получване. Но действително опитваме се да контролираме всички тези фактори и взема предвид нещо друго, че много често в тъпти получвания моделите бидат пренапаснати, т.е. преконтролирани за прекалено много фактори, като не изпълняват ролята на замърляващи фактори, което може да е не по-малък проблем, отколкото да не контролира достатъчно важните фактори. Така че изграждаме така нече директни циклични гарки, които причинно следствено ни казват кои са тези типове фактори, за които може да измеря някакви проксика, дали че с анкета, дали че с начертане, национален фактически институт, съвърстяна економически статус, не само на човека, но и на квартала, който ще бъде, за да контролираме за тях. Надявам се да е удовлетворяващото въпроса. Аз отново ще си позволя да допълня доцент Чангов и да дам отговор на доктор Костатино. По данни на Евростати и на Европейската комисия, директните загуби от мръсния въздух възлизат на повече от 20 милиарда евро годишно, а индиректните до 330 милиарда годишно. Според Световната здравна организация, мръсният въздух изглежда около 29,5 от брутния вътрешен продукт на страните в европейската общност. Това са данните за 2018-2019 година. А за България Европейската агенция за околна среда изчислява, че само здравните разходи за България за 2019-2020 година са 3,5 милиарда евро на година и по 2000 евро на жител. с това, че когато говорим за наука, много рядко говорим за Citizen Science, нещо, което в България може да се практикува доста добре. Преди няколко години започна RBG да функционира. Някак си спряхме да го обновяваме, защото голяма част от тези сензори вече са на доста голяма възраст и съответно точността на измерването падна. Но ако може да се направи една кампания за обновяване на сензорите. Тези данни, заедно с апликации, които интерфейсват към тези данни, могат да дадат видове проучване, които не могат да бъдат направени с доста големи инвестиции от класическата наука. И според мен това е една пропусната възможност, защото тези данни на практика съществуват. Хората, които биха били съпричастни, са там, поне според мое неформално мнение, около 10% от хората, които имат всичко налично като технологична възможност, биха се случили от такова нещо. И това е достатъчно голям проект хора, за да може да направим сити за насанец наука, което да допълва в област, която класическата наука дори не може да навлезе. Напълно съм съгласен с динамичната оценка на експозицията, мобилността на хората, включително по пътя, в който се движат, е от изключително значение. Единственият проблем, който е там, че няма така ретроспектива на съдрани данни. Защото много често от здравната статистика имаш някакви здравни данни, имаш геолокацията на хората и трябва да установиш това преди 10 години на хората, които изложим като за насяда на хората. Това е единственият може да е достатък, че динамично, проспективно само може да проследяваме и трудно може да ви приложим към заболяване, които има тълга като генезия, трябва на задната тема. Но определено това е бърши. Ами предлагам, предвид по това, че напредваме със времето, да преминем към следващите лектори. Разбира се, съм готов да говорим всички въпроси, които има в чифата и в чата могат да възникват. So, Павел Дилудио, please present the next lecture.
I think this has been an excellent um, discussion, even after the the presentations, and lots of really uh, good good points that people have brought up. We have two more um, talks now. The the first one will be by Professor Desisa Petrova Antonova. She is a professor in software engineering at the Faculty of Mathematics and Informatics, and she is a research leader for the Data Management Research Unit at the Gate Institute at Sophia University. She is also the coordinator for a pilot project, uh, City Digital Twin, which is a, where the 3D city model covering the area of Sophia is under development to facilitate simulation, analysis, and visualization of urban environment and processes. Her research interests include data management, focusing on data interoperability, semantic enrichment, and domain-specific data models in the area of future cities and digital health. I think a very timely, uh, very timely topic. So the floor is yours, Dr. Petrova, and I'm going to look forward to hearing from you. Thank you very much. И благодаря за поканата да се включа в това събитие като представител на Институт Гейт. Първо две думички за Гейт. Това е първият институт за големи данни и изкуствен интелект в България, който е създаден през 2019 година в рамките на Софийско университет, но в сътрудничество с университет, университета Чалмърс в Швеция и Чалмърс индустриални технологии. Едно от направленията, в които работи институтът, е Future Cities, където всъщност имаме за задача да създадем цифровойник на града и така нареченото пространство за данни, което е фокус на моята презентация, като се надявам, че много от проблемите, които доцент Джанов вдигна, аз така ще мога да предложа решения. И така, какво представлява цифровият двойник? Това не е нещо ново, понятието идва от индустрията, но се прилага съвсем отскоро в градовете. Той свързва виртуалният и реалния свят посредством непрекъснато събиране на данни от сензори устройства в реално време. Данните се използват за извършване на различни анализи и симулации на процеси и явления, за да проверим как те биха променили реалния свят и полученото ново знание се използва за взимане на решение, с което можем да подобрим живота по нас. Какво представлява цифровия двойник на града? Задължително имаме компонент от заинтересовани страни, т.е. предназначението на цифровия двойник е да подпомага взимането на решения в градска среда. Задължително са необходими данни в реално време, данните от сензорите и устройствата, които измерват процесите и явленията в града. Друг аспект на цифровия двойник е геометрията и семантиката на обектите в града. Това са сгради, зелени площи, пътна инфраструктура, всичко, което ни заобикаля, за да можем да реализираме по-задълбочен анализ. Възоснова на тези данни извършваме анализи и симулации в цифровия двойник и произвеждаме много знание, което много предоставяме на заинтересованите страни. В Институт Гейт стартирахме пилотен проект за изграждането на цифров двойник на София, по-скоро на част от а, а, района, като първата ни задача е да създадем 3D модел, семантичен модел на София, който предоставя данни не само за геометрията, но и за семантиката на обектите. Да обогатяваме непрекъснато модела с нови данни от различни източници, да използваме 3D модела за симулация, анализ и визуализация на градските процеси и явления и не на последно място да промотираме цифровия двойник за взимане на решения. Каква е ползата от цифровия двойник? Той ни дава възможност да проектираме, тестваме и изграждаме в виртуална среда. Т.е. грешките допускаме първо в виртуалната среда, преди да пристъпим към някакви мерки в реалността. Пилотен район за цифровия двойник е район Лозенец, който покрива около 9 квадратни километра от София. Две малки реки премина през територията на района, около 30% от района е покрита с зеленина. 
в района има и ново и старо строителство, където проблемите са разнотипни и съответно анализите могат да тикат в различни посоки. Подходът за моделиране на данни е свързан, разбира се, с събирането и агрегирането на данните в 3D модела. Стартирахме с кадастрални данни, имаме споразумение за сътрудничество с Столична община и София план. Данните използваме за да изградим 3D модела, следвайки утвърдени стандарти и спецификации и където е необходимо изграждаме специфични за домейна модели. Тук съвсем накратко показвам технологичната рамка на това, което е направено до момента. Най-отдолу са данните, с които текущо работим. Те идват от ГИС, системите на Столична община, на София План. Използваме стандарт на Open Geospatial Consortium CDGML версия 2, за да създадем 3D модела който се съхранява в геопространствена релационна база от данни. Текущо сме постигнали ниво на детайлност едно, т.е. сградите, например, са представени като твърди, пърлеви, пеги и кубове в града. Работим по изграждането на следващо ниво на детайлност, ниво на детайлност 2, при което Моделираме геометрика на покривите. За целта са ни необходими данни от орки, фото, изображени и сателитни снимки, където предлагаме за анализ с методите от изкуственият интелект. И съответно визуализираме трите моделата в леп, като предлагаме два варианта, използвайки облъжната платформа с изиомайън и също така и локално леп приложение. Самият 3D модел използваме за реализацията на различни сценарии в градска среда, за които ще разкажа по-късно. Тук така искам да покажа архитектурата на платформа, която поддържа минималните възможности на цифровия двойник. От една страна постъпват ГИС данните, които са, например, кадастралните данни, но задължително имаме и сензорни данни, в случай това са данните за качеството на атмосферния въздух. Като тук основните източници са от лабораторията на института в градска среда, за която също ще разкажа по-късно, и данни от външни източници, като че, например, на RPG и Airtink са платформата. Това, което CTGML стандартът позволява, е именно интеграцията на тези динамични данни, данните в реално време в цифрови отбойник и в 3D модела, за да могат да бъдат визуализирани в веб-приложение. Текущо 3D моделът на Рена Лозенец съдържа над 6500 сгради. Интегрирахме и данни за адресите и моделирахме терена като обект. По-детайлен модел създадохме на квартал Кръстова Влада, където добавихме като обекти в 3D модела зелените площи, бъдната инфраструктура и изчислихме пресичането, линията на пресичане на сградите с терена. 3D моделът използваме в няколко сценарии. Един от тях е параметричното градско планиране, където извършваме анализ на недостига на социална инфраструктура на територията на София. По-специално първият фокус са детските градини, тъй като това е основният проблем. На база на 3D моделът информацията за геометрията на покривите имаме за задача да анализираме соларен потенциал на сградите ако получим данни за консумацията на тези сгради, да изчислим техният енергиен отпечатък. И това, което е в фокуса на днешното събитие, е, че извършваме симулации на въздушните течения и качеството на въздуха, както и пространствено вървиви анализи на качеството на въздуха. Даните, които текущо използваме, са от изпълнителната агенция в околна среда и платформата AirTings на столична община, за която вече стана въпрос, като извършваме анализи както на отделни набори от данни, така и комбинираме данните от различни източници. 
Като тук можете да видите резултат от пространствен анализ, пространствено предсказване на концентрациите на азотен диоксид на територията на София. Т.е. знаем, че измерванията са в точно определена точка, но нашата задача е да предскажем какво е замърсяването на 100 метра, 500 метра в страни от точката на измерване. Също така използваме и времеви серии с анализ на качеството на въздуха. Тук виждате корелационен анализ между отделните измервания в станциите на изпълнителната агенция по околна среда и предсказване на концентрациите на замърсителите посредством аутодорегресионен анализ. Тук са показани резултатите за предсказване на един час и съответно на три часа като можете да намерите повече информации в нашата публикация, която е от списанието Атмосфера. В допълнение към аналитичната част, която е базирана на статистически подходи и машинно самоотлучение, извършваме симулации с помощта на фуидната динамика. Тук фокусът са симулация на възточните течения, тяхното завихване по отградите, също така симулация на разпространението на замърсителите на въздуха в зависимост от геометрията на градската среда и успяхме да създадем и меж модел, кометричен модел на квартал Костова Бада, за да можем да пуснем реални симулации на разпространението на замърсителите. И когато вече стане готова лабораторията на института, предвиждаме и симулации на шума. В отношение на CFD симулациите извършваме ни както в градска среда, така и в затворени пространства. В отношение на затворените пространства фокусът е една детска градина на територията на София, която също оборудваме със сензори за измерване на качеството на въздуха. И следващата задача е да свършим именно резултатите от симулациите с цифровия двойник. И тук виждате така резултати. Може да тръгне видеото. Исках да покажа как изглежда реално запихрането на вятъра по една, това е една от високите сгради в Ариона Лозенец, хотел Маринела. Т.е. с помощта на тези симулации се изследва какво е напрежението на вятъра върху стените на сградите. И така имаме цифров двойник, т.е. свързва физическият и реалния свят. Това, което е между тях, е така нареченото пространство за данни. Пространство, което осигурява свободното движение на данните в цифров двойник. Преди да така навляза в това какво представлява пространството за данни, защото не говорим за вас от данни, не говорим за езер от данни, дейта лейк. Искам да разгранича две понятия – обмяна на данни и споделяне на данни. Обмяната на данни е на лице още от 80-те години. Тук иллюстрацията е в сектора на логистиката където различни организации се кооперират, за да могат да подкрепят варигата на добавена стоеност и варигата на доставки. Това, което се случва при споделянето на данните, е, че имаме както вертикална, така и хоризонтална колаборация между партниращите страни, в които имат обща цел. Целта може да бъде изграждането на така наречения пазар на данни или пък имат задача да се дадат нови бизнес модели, каквито са цифровите двойници. Абстракирах и се от технологичната част. Пространството за данни можем да разглеждаме като федеративна екосистема от заинтересовани страни, които оперират в определен домен, било то производство, заведение, мобилност или здравеопазване. Това пространство е базирано на споделени принципи и правила за функциониране. Като всеки един партньор, всеки един участник в пространството за данни е необходимо да се съгласи върху общи функционални, технически, правни и оперативни аспекти. 
Самото пространство на данни осигурява възможност за прозрачен, сигурен, надежден, унифициран достъп до данните. Разбира се, пространството за данни има и технологичен аспект, той се състои от различни градивни блокове, които са класифицирани в четири основни категории. На първо място това е оперативна съвместимост, следва доверието, стоеността на данните и управлението. В отношение на оперативната съвместимост, градивен блок с моделите на данните и форматите, тъй като за да работи това пространство е необходимо да се осигури един формат, с който да си говорят партньорите в него. Естествено, необходими са приложни програмни интерфейси за споделяне на данните, тъй като голям проблем е всъщност получаването на данни на картия носител, с което сме се сблъсквали при комуникацията с вторична община. Също така ни е необходим механизъм за проследяване на происхода на данните и тяхното движение. По отношение на доверието, задължителен компонент е този, който се грижи за идентичността на партньорите, реализира автентикация и авторизация, за да може данните да бъдат достъпвани само от авторизирани страни. Необходимият градивен блок, който контролира политиките за достъп и използване на данните и естествено блок, който осигурява доверението в мен на данни. Компонент, който не позволява данните да попаднат в трета страна. По отношение на стоеността на данните, е на лице градивен блок, който управлява метаданните и също така протоколът за тяхното откриване в пространството за данните, тъй като вече стана въпрос, че се лутаме това къде, какви данни можем да намерим, каква е същността на тези данни. Също така компонент, който проследява използването на данните, отчита тяхното използване и естествено услови, които осигуряват публикуването на данните в това пространство за данни и реализацията на този пазар, от който те да бъдат достъпвани. По отношение на управлението, винаги е необходимо необходимо споразумение за колаборация. То дефинира правилата, по които участниците работят в това пространство за данни и установява аспектите, свързани с техническите аспекти, функционалните аспекти, правните и оперативните. Естествено, необходими са така наречени договори на ниво услуга, които се изключват между двама партньора в това пространство, да речем доставчика на данните и техния полоновател и отделна преимствеността, т.е. необходимо е проследяване на версиите и промените в всички споразумения и спецификации и стандарти, които се използват. И тук така са обобщени ролите в едно пространство за данни на партньорите, като един партньор естествено може да изпълнява няколко роли на лице с собственици на данните, които определят правата за достъп до данни, т.е. кои данни могат да се споделят и кои не могат да бъдат споделени. Доставчиците на данни се грижат за събирането на данните и тяхното унифициране по даване към пространството за данни. На лице са консуматори на данни, които ги използват за по-нататъчни анализи и изпичане на добавя на стоеност от данните. Също така доставчици на платформи, на приложения, на базарът за данни и не на последно място доставчик на идентичността. Гейт е член на International Data Space Association. Това е международна организация, която дефинира стандарта за създаването на пространства за данни. Първото такова пространство вече е създадено в Германия, Mobility Data Space. Като амбиция на Гейт е да създаде първото пространство за данни в България с фокус върху качеството на атмосферния въздух. Тук само схематично сме показали как може да върви партньорството между различни организации. Естествено, потенциални партньори са изпълнителна агенция, полковна среда, РТД, Столична община. Също вече направихме контакт с за земята, статистически институт също проявяват интереси, се надяваме да 
Имаме партнерство с организации, които разполагат с медицински данни, за да можем да извършваме и този тип анализ. Гейт тук също се появява като доставчик на данни, но и като друг партньор, който може да подпомага анализите на тези данни със средствата на изкуствени интелект. И съвсем накратко в заключение ще представя лабораторията на Гейт, която е в процес на изграждане. Нейната цел е да помогне изграждането на цифровия двойник на София, както и подаването на данни към пространството за данни. Самата лаборатория е разположена на територията на район Лозенец. Тя е оповъдвана с 12 станции за измерването на качеството на атмосферният въздух, като имаме прахови частици и 10 и 2,5 попълнение на газовите сензори. Също така измерваме метеорологичните условия, температура, влажност, недаване, скорост и посока на вятъра и ниво на валежите. В допълнение, лабораторията ще бъде оборудвана с 60 сензора за измерването на шума, пак в район Лозенец и още 50 сензора за проследяване на движението на пешеходците. Всички тези данни, интегрирани заедно, могат да дадат много добра картина на това какво се случва на територията на района. И за да допълним наборите с данни там, където личват, лабораторията е оборудвана и с дрон, който ще ни позволи да извършим лазерно заснемане, т.е. получаването на лидер данни и RGB заснемане, т.е. комбинирането пак на два типа данни. Това беше от мен. Благодаря за вниманието и очаквам вашите въпроси. Thank you very much, Dr. Spetroman. This was fascinating, and I think a lot of obstetricians, or not only but other cities in Bulgaria and beyond. I would now like to welcome our next speaker for this session, Dr. Veselka Veselman, who is a medical counselor in Plotiv and also a maxillofacial surgeon with 31 years of experience. She's also a university lecturer at the Medical University of Plovdiv and serves as the chairman for um, the Standing Committee on Health and Social Affairs. She is uh, the deputy chairman for the Commission for Professional Ethics at the Regional Board of the Bulgarian Dental Association in Plovdiv and has been working with uh, professional and non-professional organizations involved with health in Plovdiv to create policies for prevention and promotion of public health. Um, she works very actively with civic associations and professional organizations, both in Plovdiv and at national level, oriented towards environmental issues and engages on the topic of air quality as well. And has been uh, very helpful as we plan this workshop. So thank you, Dr. Hassamian, and the floor is yours. Искам да се обърна към уважаемите домакини на събитието, уважаеми доцент Джамбов, уважаема госпожа Морджева, ректор на Медицинския университет, уважаеми господин Гринбаум, представителя на Института за здравни ефекти към САЖ, уважаема доктор Пат, искам да благодаря сърдечно за това, че давате платформа и възможност проблема с качеството на въздушното замърсяване, да бъде разглеждан от всички аспекти, така че решенията, които ще се вземат след време, да бъдат наистина само единствено в полза на гражданите. Ще се опитам да бъде максимално кратка и стегната, защото виждам, че е времето напредва. Така че това, което ще ви презентирам, само за секунда, това, което ще ви презентирам, е по-скоро от малко по-различен аспект на днешната тема. 
Ще говоря от името на потърпевшите. Тоест, това са гражданите, които се налагат да дишат въздуха в България, включително и в Лодив. Много неща можем да избираме, можем да контролираме дишането си. А това, което дишаме, се отразява върху страшно много фактори, които определят качеството на нашия живот. Всички знаем, че в годините върви тенденция за увеличаване на градското население, което значи, че на единица обърнизирана площ, а топогенната дейност също се завишава, което намалява данните и показателите, които са във връзка с подобряване на частотата на атмосферния възглав. По различни данни в България за последните години се отчита близо 14 000 на бройка на смъртността на година от а, пряко свързване с проблеми, здравни проблеми, с въздушното замърсяване. Годините в качествен живот, на качествен живот в България, намаляват с 3,1 по-малко спрямо годините в държавите, където са взети бързи решения, бързи, не само бързи, а и резултатни решения за това какво се е и как се подобряват показателите на въздушното замърсяване. Данните, които различните а, мониторирани показатели имат, а, това, че тези данни понякога са в долна граница, това не значи, че качеството на въздуха е добро, а просто, че нормите на замърсителите са горе-долу в предличните граници, определени от съответните институции и организации. Искам да кажа, че Плоздив е все още един от дните с проблеми и данни по отношение на чистотата на въздуха и всеки един жител на Плоздив има около себе си познат или близък, който страда, здравно страда от проблемите за въздушното замърсяване. На слайда съм показвала кои са най-водещите фактори, които карат въздуха в Плоздив и гражданите в Плоздив да дишат това, което Виждате в момента, това е транспортният фактор, това е фактор от битово отопление, това е фактор от антропогенна дейност и факторът от външно замърсяване. Верно е, че в последните години а, управлението на Плоздив се опитва да прави усилия за подобряване на качеството на въздуха, но все още, за съжаление, реалността е различна. Данните, които показват мониторираните показатели, в никакъв случай не са в полза на подобряване на факторите, които тровят въздуха на гражданите в Плоди. Затова от няколко години активно започва да се увеличава броя на гражданските сдружения и организации за борба с чист въздух, които озряха до идеята, че не трябва да се чака само институциите да направят а, своите задължения, а по-скоро а, заедно всички ние не само да критикуваме, а да се организираме и да помогнем така, че да се промени начинът на мислене на всеки един гражданин в Пловдив и по този начин всеки един жител на града ни да спомогне за това въздухът, който дишаме, въздухът, който дишат децата ни, разбира се, да бъде в здравословните си параметри. А, искам само да напомня, че терминът гражданска наука и нейното значение не е съставен днес и тук в град Плоти. Той е отдавна от Рибони и Ерл Ерлин и значи, че се разработват концепции от граждани, които показват, че е нужно да се активизират процеси, които да предхождат и професионалната наука, и процеси на политиката в обществеността. Така че тук на бързичко ще ви покажа няколко активности на базата на това какво сме направили като граждански организации в Плоди. А, искам да кажа, че за 4 години а, в Плоди от три гражданските организации, станаха, които се а, работят по темата качество на въздуха, станаха повече от 10. В момента няма да ги изброявам, но ще представя няколко активности които а, обърнаха внимание на обществеността и а, по този начин с нашето оповито постоянно влияние а, успяхме да обърнем и мисленето на обществените институции, така че те да включат гражданската наука в решенията и взимане на политики за подобряване качеството на въздуха в град Логия. 
Ето няколко от презентациите. Това са презентациите на гражданските организации Диши Пловдив, Чист въздух за Пловдив, Пловдив Диша с белите си дръгове, заедно за дърветата, Пловдив иска да диша и въздух за Пловдив. А, много често а, гражданите започнаха да припознават проблема като изключителен важен за тяхното здраве и а, гражданските организации решиха, че децентрализирането на събития, които дават разяснителна информация, е много по-важно, отколкото да се събираме на едно място и да даваме информация във време, което не е удобно за голяма част от жителите на блоги. Затова показвам различни активности, които са в различните квартали на Пловдив, където се информираха и се срещаха потърпевши от въздушното замърсяване, които м- с огромно желание решиха, че могат да бъдат носители на посланието чист въздух за Пловдив. На базата на тази децентрализация на дейностите на гражданските организации в Пловдив се създадоха още две допълнителни. А, разбира се, а, динамиката на тези процеси и динамиката на активността на гражданите доведи и до обратния процес. На базата на локалните проблеми ние изведахме общите такива, които с излъчени граждански представители бяха а, представени на различни форуми. Пардон и за което благодарим на а, част от медиите в града, защото те припознаха проблема на гражданската наука. <съща> Започна търсене на решение за възможности за въздействието на качеството на въздуха, които доведоха и до взимане на едини граждански решения <съща> за подобряване и формирането на местните политики. Смете. В рамките на година и половина гражданските организации изпратиха представители в общинските институции, направиха се пет кръгли маси за качеството на въздуха и този проблем се препозна като граждански активен до степен, че гражданските организации получиха покана за включване и участие в различните общински политики, които са свързани с проблемите на качеството на въздуха. В резултат на активната дейност мога да кажа, че се създадохме. Извините, аз също съм потърпеща в мръсния въздух, защото съм с астматичен момент. на добрата организация на и действие на Сдружението на гражданските организации и настояването пред а, общинските институции, а, ние постигнахме едно добро решение съвместно с а, ръководството на общината, така че представители на всички институции бяха включени в а, експертният граждански съвет към програмата за качеството на въздуха. Това е безпредседентен момент на територията на България и смятаме, че дейността на гражданските организации в Пловдив може да даде ноу-хау, така че това да се случи във всички градове в България, които имат сериозен проблем с замърсяването на въздуха, в резултат на което а, заедно се разработват съвместни политики, които са свързани с а, различни проекти, в които гражданската енергия даде своята не само експертност, но и организационен капацитет. Ние помогнахме за повишаване на информираността по отношение на дейността на проекта за смяна на уредите за укрепление, повишаване на информираността и включването на проекта Фомпея за сензорите за наблюдаване на въздушното замърсяване и разбира се, включването му в бъдещия проект за дигиталните признаци, който ще се реализира на територията на община Пловдив. Ние помогнахме за това гражданската информираност 
да се припознае и общината от общинското ръководство и управление, разбира се от отговорните институции за качеството на възлата, което общинско ръководство на базата на активностите и на оборитото, разбира се, аргументирано желание на гражданската наука да даде своя принос, помогнахме да се включат данните от допълнителната информационна гражданска система rbg.info на страницата на общината. Разбира се, на базата на решението на представителите на всички граждански организации, доброволци от целият град ще се включат в събирането на данните за трафика в Пловдив, в събирането на данните за замърсяването, което се базира на удобрението и в информационните кампании, във връзка с моделиране на отношението и начин на мислене на всеки един гражданин. Защото дълбоко вярваме, че това, което е нужно в момента, освен връзката между науката, връзката между институциите, които реализират съответните политики, е и гражданската активност, която със своя пример и принос може да донесе до реализация на политики, които ще доведат до реална резултатност за качеството на въздуха. И накрая искам да завърша с това, че в резултат на това, какво се случва в Плодив и в резултат на добрата колаборация между гражданската наука в различни точки на страната, се създава бъдещето национално обединение заедно за чрез въздух Тише България, което ще бъде не само коректив, но ще бъде и фактор, който би могъл да подпомогне така, че българските граждани да имат възможността да вишат един по-чест въздух, който ще определи и техното качество на живот. Благодаря ви за вниманието. По-скоро не толкова въпрос към презентацията, по-скоро професор Петрова, имате ли нагласа и кът гей като институция възможно да колаборира с нас като медицински университет и с... По отношение на свързване на здравни данни, които че ще съберем от рамките на епидемиологични поручвания, с по-напреднала, по-статистикейтната оценка на експозицията на не само на посредно за национално, като цяло на фактори на средата. Може да отиде една по-индивидуализирана и по-прецизна оценка на експозицията, т.е. от нивото на чисто визуално нивото на пешеходица, на човек, който е ползвател на тази среда, не толкова разчитени само на средите изображения, Особено по отношение на качеството на живота, на психичното здраве, как реално човек възприема сега с чисто физически перспектива, дори в изключително значение да виждате ли в някакъв начин как този триизмерен модел, който се дава на София, се оплага на бъдещите приятели, но много бъде свързан с картинта. Да, разбира се, една от задачите на Институт ГЕД и това, което сме обещали на Европейската комисия, е да създадем екосистема от заинтересовани страни, които работят в различни приложни области. И освен на направлението Future Cities, ГЕД работи и в направление Digital Health. Така че със сигурност търсим партньори в областта на медицината, със сигурност искаме да комбинираме данни от възможно най-много източници, за да направим по-задълбочени анализи. 
като изследователската дейност на Гейт покрива целият жизнен цикъл на данните от тяхното събиране и предварителна обработка, което включва агрегиране, изчистване, обогатяване с данни от други източници, през анализа, който може да е с статистически методи, машинно самообучение, невронни мрежи и всичко, което изпустеният интелект позволява и накрая да осигурим подходяща визуализация на резултатите от анализа, за да могат те да бъдат разбирани от всички заинтересовани страни и най-вече от гражданите, за да провокираме тяхната реакция и техните действия за това да подобрят първо качеството на въздуха и с това здравето си. Благодаря много. Тоест, възможно е към този дигитален модел да се насложат и данни, когато включително и събрани от инкетни проучвани, и тук останство да бъдат свързани с модела. Да, разбира се. В 3D моделът могат да влезнат динамични данни. Това е така и нашата задача, за да може цифровият войник да работи. Той се нужда от динамични данни, а не само от геометрията на града. В отношение на комерциализацията на научния продукт и включително създаване на платформи за научно основа на тази планета, е много изключително полезно за нас, да може да визуализираме по-здравните ефекти на пространство на отношение с среда. И със сигурност ние градим мултидисциплинарен екип, т.е. при нас работят млади следователи, не само които са с експертиза в областта на изкуственият интелект, но урбанисти, ландшафтни инженери, геодезисти, така че обуща на медицината също така се сътрудничим с лекари. Там за сега фокусът ни е Аутхаймер като заболяване, но Респираторните заболявания и всички други предизвикани от мръсния въздух също поставяват интерес.
Our next panelist uh, will join us online. That is uh, Dr. Vladka Matkovic. She's uh, Senior Health and Energy Officer at HIAO in uh, Belgium. Uh, she leads the work on implementing health and environment rules for fossil energy in the EU and uh, in the Balkans. She coordinates projects on climate and energy in the EU and Western Balkans and works um, to raise awareness about health impacts of air pollution from different energy sources. Latvia is particularly interested in building health uh, allies and engaging medical professionals in a wider health, climate and energy debate. Welcome, Latvia. Can you hear us? Yes, perfect. Okay. Great. If you have any panelists, че това е една от най-важните дискусии в нашето общество днес. Защото ние знаем, че като държава сме с незавидни показатели за състоянието на околна среда и за общественото здраве. И всъщност днес ще разберем, може би вече разбираме, че това е едно и също нещо голямо. Ако изключим чучелопушенето, то най-големият и най-значим проблем за човешкото здраве, особено в отношение на дихателни проблеми, сърдечно-съдови проблеми и забиляване, се дължи на компонентите на кълната сега. Всъщност ние не знаем много, знаем достатъчно, не знаем твърде много детайли за въздействието на всеки един компонент и всеки един замърсител, върху всеки един процес в нашето тяло и върху нашето здраве. Включително част от тези марсиални имат влияние не върху физическото, а не само от здраве. Което е един още по-сериозен въпрос като предсекателство за отношение. И адресирайки въпроса, всъщност това, което имаме нужда, за да можем да Стигаме тези резултати, да имаме по-разпиянен на компонент на околната среда и човешкото здраве, да имаме по-добри политики за управление на тези процеси, са данни. Тези данни, които са обективни, които са териториално добре разположени, които са добре анализирани. Тук имаме един нов помощник, който е изключително важен и това са технологиите, дигитализацията и всички тези нови нови възможности, с които ние да обработваме данни и да можем да правим повече анализи на тези данни. На второ място това са си чисто физическите и експертни предпоставки за поставянето на правилното място, на правилното и за измерване на конкретните показатели. На трето място, след като имаме тези данни, имаме 
добри анализи през времето за анализиране на тези данни, ние трябва да въвличаме и да създаваме възможност за интегриран подход. Въвличане на максимално широк кръг от експерти, които през своя поглед да ни дадат решенията на част от въпроса, за да можем ние да присъединим интегриран подход да, да приложим важни политики. Четвърто, но важно по всички нива, е общественото внимание. Без да има обществен интерес, без да има искане от обществото, активно искане от обществото за решаване на тези проблеми, няма нужда да решим. Защото знаете, накрая, когато които вземат решения, много често се водят от това, което се очакваме в обществото, а не толкова от логическата връзка. Мисля, че в последните години имаме много голяма Вече се прави много пряка корелация общественото съзнание на мнозинството на българите, но това се случва и глобален аспект, включително в някои от най-изоставащите, нека да го кажа така, страни в света, се прави ясната връзка между състоянието на околната среда и състоянието на общественото здраве. Връзка между определен тип замърсявания с определен тип заболявания. И знаете ли, кое не много помага? Това, че все още не си носим въздуха, който тиши на планетата на Хриво. Не може да го изкажете. Следователно и най-богатите, и тези, които вземат решения, живеят на същите места и тишат същия въздух, като останалите. Рано или късно, в семейството или самите хора, които участват да вземат решения, започват да стават жертви на същото този проблем. Това е много мотивиращо и много пряко въздействащо върху тези процеси. Защото ние можем да си купуваме биопродукти от скъпи магазини, ако можем да си го позволим, можем да пием вода, която специално сме отишли да си налеем от някой извод далече или сме си купили от магазинната мрежа, но не можем да си купим и да си носим въздуха с нас. И затова точно в днешната дискусия, която основно е свързана с ефектите от съмърсяването с мини прав на частици, за прямо обществено здраве, е толкова важно, защото това е мост. Това е мост между бедите ни най-явно, най-видно. Какво правим ние, за да се случи това? Накар, че може да малко по-късно, ще стигнем от това, като по-детайлна дискусия, нека да кажа. Този тип политики, тъй като касаят много широк спектър за заинтересовани страни, говоря за бизнеса, говоря за институции, говоря за хората със своите ежедневни дейности. Ние задължително използваме два подхода. В смисъл, един подход, който е с два инструмента. Така наречените по-повторяни. От една страна ние си даваме стандарти, които наказваме, но тези, които не са предприели нужните действия, по институционалното му или бизнес, за да защитат общественото здраве. Това го правим все по-често. Включително една от последните санкции беше за община по за това, че не може да подсигури качеството на последния въздух, което да е в нови. От друга страна е малко. Ние а, даваме значителни средства на общините, за да могат те да се условия за това да няма толкова високо замърсяване на последния въздух. А надявам се, че освен европейски средства, защото основно европейски средства, които практикуват програма на Комасърда, те са в размер 120 милиона, които сега надградихме, увеличихме с още няколко милиона за тези общини, всички не съм сигурен дали по-добре сред тях, които имат повече търсене, тук става основно за съмяване на отопителни уреди, за да дресирайки замърсяването през зимата, когато това е най-основно. Аз имам някои данни, но след малко ще се опитам да ги обръща мина на следващия тур. Та, тук е и малко. И последното, което сега, може би утре, надявам се да сте че в бюрокрацията времето не ли е ли отличат преди и същ начин. Но за да ли сте ли 30 милиона от националния бюджет, който платили за общините Калатив, София и други общини, които да се замалят повече тип мерки, не само за отобитване. Те да са заличавани на така наречените камни точки. 
гигантните точки са влезени с това, които се дадат толкова прак, защото пътират по лифтя или не са неоправена инфраструктурата. Това цялото нещо отива на улиците и после колите ми няма да дигат да пъзваме и да дишаме. Тук е нещо много интересно. Ние можем да създадем с едно замърсяване много на брой дни са замърсяване. Когато ние изхвърлим един замърсител въздуха, но той е по формата на тъпича, например, той не изчезва същия ден, който сме го изхвърлили, той пада на земята, после пак се тига и така, създава един натрупващ ден. Другото, което правим е, стимулираме, тук е малко ми се смотва и стоянята, така наречен инспонисионни зони. Скалтовете трябва да създадат такива зони, особено в центровете, в които при определено ниво на замърсяване да не е допустимо използването на определени горива или използването на определени превозни средства. И сега, как сме го измислили, създали сме линия на финансиране за общините, свързана с електровелосипеди и електромобили, обаче само ако си създадете изкомисия на зона, че разправяме. И на трето място, и с това приключвам въведението си, съда. Имаме добър пример. Имаме и лош. Имаме противоречива практика на съда. Обществото, обществеността, няма доста винаги до възможността да влияе върху общинските програми за качество на последния възможност. Имаме един случай, в което съда отсъжда в полза на гражданите, друг случай, в който отсъжда обратно. И имаме вече наказателна процедура срещу България, заради липса на доста добро в съди, по въпроси с възможност с качеството на последния възможност, която в момента адресираме чрез промени в закона за качеството на последния възможност и възможността изрично, казано, гражданите да могат да обжалват решението на общинските съвети, когато става възможност за плановете и програмите за качеството на последния възможност. И е ключово важно съда, като един безпристрастен медиатор, който все пак има по конституция задължението да постоява справедливостта и общественият интерес, да бъде също в тази посока доста активна инстанция и да разглежда по-добре, по-детайлно и по-здълбочено тези въпроси и да дава добри препоръки чрез отличане на вещи лица, чрез отличане на експертиза, да дава добри препоръки срещу към заинтересованите страни, трябва да спомене, че не е винаги. Така ето ние имаме случаи с Демитров град, там не е винаги, ако ще се стане серия депоксид. Съдът сметна, че нашето предварително изпълнение е именно веднага да наложим принятето на инстинктивна мярка да се прави едно замърсяване, което видимо и обективно данни замърсяваше един град от Демитров град. Съдът сметна, че е по-важно да подкрепи за едността на тези човек, който не сте здравето на 30. Така че съдът има също ключова рода. Благодаря ви. Благодаря ви за въпроса. Няма как да имам по-различно мнение към министър Сандов, защото от друго време се бъдам заедно по отношение на некологичните каузи в България. Аз ще структурирам моят отговор малко по-телеграфно. На първо място, това е правото на информираност. Гражданите трябва да имат абсолютно достъпна, лесно достижима, лесно намираема информираност за качеството на атмосферния въздух в урбанизираните места, в урбанизираните територии, където ще живе. На второ място, това е данни за качеството на въздуха, да бъдат събирани от повече от в момента определените от закона пунктове за замърсяване. Тоест, до сега законодателството казва град с жители от до има право на една автоматична станция за измерване. Град с жители от до има право на две автоматични станции за измерване. Аз категорично смятам, че тук трябва да се ревизира нормата в закона, защото базата трябва да бъде здравето на гражданите и начина и степента на замърсяване на града, а не броя на жителите и неговата територия. На трето място тези данни, на базата на които ще се правят анализи 
и ще се взимат решения, които решения ще бъдат реализирани в местни или национални политики, тези данни трябва да влязат в едина електронна система, т.е. дигитализацията на процесите в администрирането на управление на качеството на атмосферния въздух трябва също да вине в приоритетен режим. Вторият основен пункт, който смятам, че е необходим за да се промени а, качеството на въздуха, това е включването не само на гражданската наука, но включването на академичната общност при взимането на решения на местни политики, когато а, се преценя дългосрочният а, м, план и дългосрочните мерки за постигане на по-добро качество, което всички знаем, че не е върху здравето на хората и неговите дългосрочни последствия. Така че отново промяна в местна или национална нормативна база, която да даде възможност за разширен екип, който взима решенията при имплементирането на политиките за качеството на възда. И третият основен пункт, това е възможността, както каза и министър Сандов, гражданите, гражданските организации да получат законово право да упражняват пряк контрол върху резултатите на местното самоуправление за и целите на местното самоуправление за постигане на достатъчно добринални за качеството на въздуха. Тоест, отново трябва да има възможност в различни нормативни документи, било то на национално или на местно ниво, гражданите да имат законово право те да участват в контрола и да одобряват ефектите, ефективността, ефикасността на приложените от общината мерки. И това да бъде критерий, да речем годишен или три годишен критерий, с който да се вземе решение дали тази мярка, която се прилага, е въобще необходима за конкретното населено място. Тоест авторство по места на местно ниво и законово основание да има граждански контрол върху институциите, които изпълняват мерките за подобряване на качеството на атмосферния място. Благодаря. всичко изброено от министър Сандов и доктор Кристанян. Изключително приятно е да чуя министър на околната света и водите, който говори с думите на гражданските организации, които работят за чист въздух в България. И не само говори, но слага тези думи в конкретно действие, за което благодарим на Борислав Сандов. Аз също имам три точки, които, да, които искам да изтъкна, за по които трябва да работим, три посоки, в които трябва да работим за чист въздух в България. Част от тях, повторя това, което беше казано, на първо място разбирането на проблема, признаването на проблема, припознаването му, неговото реално измерване, измерване на замърсяването, оценка и приоритизация на действия на национално и местно ниво. А, мисля, че за фините правни частици с размер 10 това до някъде е постигнато. Има, има разбиране, имаме достатъчно измервания, но за фини правни частици и фини правни с размер 0,1 и 2,5. Това измерване липсва, това разбиране липсва, не се говори достатъчно в обществото за този проблем. И по някакъв начин това, което чуем от общините, че проблема с след те, че те се вече намалява, но всъщност а, той намалява а, и се увеличава другия проблем с намаляването с след те, че е 2,5 и с отрафини частици. А, така че политиките би трябвало да са още по-амбициозни, за да има реално подобряване на качеството на въздуха и за тези и за мърсители. Аз предигнах въпроса за азотния диоксид и преди проблема на конференцията, но там въпросът е още по-потулен. И е, реално няма действително измерване на този замърсител в почти нито една от станциите в България. А, те не са разположени адекватно спрямо на соките и изискванията за измерване на замърсяването от трафика. А, и за това постоянно получаваме обезжалните твърдения, които сме чували и за София, и за Полни, за Чаяло, че проблем с азотния диоксид в диоксид в България няма. А всъщност, независимо изследване за Земята, което проведахме за цялата 
2021 година по метода Следикционни тръби, който е признан за официален метод в Германия, показва, че всъщност има превишение на средногодишната норма в 19-24 точки, в които правихме измерване в София. Надяваме се, по да можем да направим такова измерване. Мисля, че имаше пилотно за няколко месеца само, което, да, което показва същото, че всъщност и тук има проблем с този показател. Така че призивът е и посоката да спрем с лъжовни твърдения за поздаване на обществото за реалното замърсяване и да признаем и приемем предизвикателството, да измерваме и разбираме замърсяването и неговите ефекти, за да може да работим целенасочено за чист въздух. На второ място, това, което и, и господин Сандов посочи, смели, инновативни и непопулярни мерки. Защото това, което и Веселка каза, а, въобще ние и това, което виждаме, са приписване на един и същи програми за качество на атмосферния въздух от, от, от една община в друга, без да има реално разбиране какво работи и какво наистина ни е нужно. А, е, какво означава това всъщност на неполитически език, че мерките трябва да са не просто приемливи, а, а сериозни мерки, които които имат и сериозно ограничение с малко изключение, ако такива изключения заобщо се допускат. Зоната с ниски емисии за транспорта и за битово отопление е една от тези мерки, за които ние от дълги години говорим и апелираме, като те не трябва да са сезонни, не трябва да са маломащабни, а да действат през цялата година и да обхващат с перспектива и целият град. А, както ни насочиха от Health Effects Institute, като ни питаха на каква е тази зона само в центъра. Това е защото ще го правите, за <laughs> да кажете, че нещо сте направили. А, а, като следващ поглед зони с нулеви емисии, това, което вече повечето големи градове в Западна Европа говорят и, и си поставят като цел до 2030 година да постигнат забрани за отопление на твърдо гориво и то не след 10 години. А за 2-3 години, което е напълно реалистично и постижимо и което е посоката, в която Министерството на околната среда и водите ми се, но за жалост на местно ниво виждаме срока до 2300 години, които се залагат в програми. А, зони с успокоен трафик, зона 30, такса за дръстване в големите градове, намаляване и изцяло премахване на парк на тата в централните градски зони, пешеходни улици и така нататък. Това са модерните тенденции за градско планиране и управление на трафика, които водят до чист въздух и които ние можем да прилагаме. И на трето място, а всъщност във връзка с тези инновативни и смели мерки, искам да ви поканя на едно събитие, което за Земята организира следващата седмица, от 20 до 24 юни. Правим една напълно онлайн конференция, която се казва чист, чиста енергия за хората. По-голямата част от нея е посветена на альтернативите и новите възможности за чисто отопление. Последният ден, петъчният ден, е посветен на бъдещето на транспорта и как всъщност можем да осигурим чиста мобилност в нашите градове. Като фокусът е изцяло върху източна Европа, така че това, което ще че, няма да са само супер примери от а, богатите ни успели западни съседки, но решения, които можем да приложим. И на трето място взаимодействието. Взаимодействие подкрепа между централна, местна власт и гражданско общество. В крайна сметка църта на всички нас да работим за чист въздух. Рапал Боби радвам се, че всъщност няма да си носим <съща> чистия въздух в Франци все още. А, но напълно безпредметно е да, да има разделение, поляризации, резистенция и затваряне на едни институции или едни граждански групи. А, в тази връзка по ОПОС, програмата за 2021-2027 има една мярка, която е изключително добра. Тя е за създаване на национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух. Инициатива, която от дълги години очакваме и приветстваме. А, господин Сандов, ако имате да за това, благодарим лично. <съща> също общините се объединяват. Има заявки за такива обединения между София, Пловдив, Бавна и Бургас, които да работят заедно за чист въздух, да обменят знания, експертиза, а, различни марки, които са тествали резултати от проекти, но е нужно допълнително внимание, още внимание в тази посока на взаимопомощ. Още енергия в посока взаимодействие с подкрепа 
Да, и, и подкрепа с ясни програми на соки от централната власт и от моят съвет към общините, които срещат затруднения да изпълняват и да, и да, и да приемат конкретни мерки. А, и също постоянни информационни кампании с граждани на национално ниво и на местно ниво за значимостта на подобряване на качеството на атмосферния въздух. Това включва и работа от врата на врата. Колкото и да е трудно, това не е невъзможно да правят във всички държави, в които се оценят, оценят нуждите, нуждите от отопление, нуждите на мобилността на хората и се предлагат кореспондиращи мерки, които съответстват на, на реалните нужди. Заедно с това развитие на альтернативите, които да са налични за гражданите и да могат да се ползват, на което Боби Сандов разказа за програмите за промяна на отоплителни леди и експертизата за която Веселка апелира с а, оригинални и, и местни мерки, а не с копия кейс. Това от мен. Благодаря. Благодаря. И може би още един въпрос към българските пандемисти, който кога ще се свържи с първия данни влада, които ще ни дадат добри премии за практики, които са работещи в чемпина. И трябва да споменахте, че са необходими повече данни, но като че ли повече и на всички нива, фокуса е основно върху данни за експозицията, т.е. за нивата на заласяването с гнезден. Какъв точно вид здравни данни, за здравни текти от получвания са ви необходими като формат, за да знаем ние като учени какво би било работещо за вас и какво би било полутворно. Съмняване на альтернативни сценарии, т.е. колко би се намалило и увеличило смъртността, отдадено заболяване спрямо на постоящия момент, спрямо на тази хипотетични сценарии при намаляване на елисите и повишаването им, различни сценарии на транспорт. Т.е. какъв точно тип данни вие бихте искали от нас, от други учени да, да доставим, за да се реално от полза за вас за, за действие на някакви активирани на мерки и политики, които са научно обосновани, евентуално по-въздействащи и в политическото пространство, и въобще сте по-убедителни за полното отмаляване. Опитах министър Сандър да ще ми даде думата, защото смятам, че тук трябва първо аз да отговоря. Той, доктор Семичиев, е в залата член на комисията по здравеопазване към парламента и той също може да потвърди това, но за да можем като политици да модерираме и да а, докажем а, необходимостта от промяна, работеща промяна по отношение на мерките за подобряване на качеството на въздуха, основният критерий се нарича човешко здраве. За да можем обаче да се аргументираме с този критерий, ние трябва да имаме два вида данни, които трябва да се получат от връзката между а, всякакъв вид научна общност и хора, които проследяват процесите и изследват процесите на човешкото здраве и неговата заболеваемост. Така че данните, здравните данни, които ще са необходими, които ще бъдат безапелационен аргумент за това, че дадена политика не работи и тя трябва да тръгне в еди каква си посока, се формират в две подвод, две направления. Данни, които касаят общественото здраве, публичното здраве и данни, които касаят личното здраве по нозологични единици. Тези данни, които касаят общественото здраве, са ми болестност и заболеваемост на проследяните за България, социално значени заболявания, които са в пряка връзка с възможността мръсният въздух да влияе. И тук е проекта на Възбух за здраве, който ви беше презентиран за това, когато е повешен а, на замърсеемостта на въздуха, увеличаването на търсенето на спешна медицинска помощ, която да прекара пациентите към болничните звена, се завишава с един доста сериозен процент. Другата данна е болестност. Колко много от тези пациенти, колко дълго време лежат в болница, и това лежане в болница, как се отражава на общественото управление, въобще на, на, на фиска, на брутния продукт, а, вътрешен продукт. Защото когато имаме хора, които на базата на мръсния въздух са в болнични, те, освен че лично те имат економически загуби, те ни правят принаден продукт, ползват 
след това публичен ресурс, а понякога и социално подпомогна такъв, и всъщност ние хабиме от обществения ресурс и за това. А по отношение на данните за личното здраве, много бихме се радвали, ако, както аз присъствах на вашата лекция за начините на измерване и доказване на този проблем, много бихме се радвали да бъдат структурирани по начин, по който за всяко едно населено място ние да знаем замърсяването на въздуха, измервано по този и този начин, до какви здравни ефекти води. Колко по-малко имаме болни за годината от сърдечно-съдови заболявания, колко деца с асна са посетили по-малко спешните звена, колко а, граждани с хронично обструктивна биотробна болест по-малко са използвали пълнични звена. Или нещо наистина реално измерило в нозологични единици. Това би убедило хората, които ще се напреши. Министър Сандър. Благодаря. Беше важен от този експертен поглед. Ние в Министерството имаме амбицията а, да започнем работа по така наречения екологичен кадастр. Това е позициониране на карта на всички рискови обекти. Обекти с замърсяване, обекти с потенциал за замърсяване. А, на тази карта, този кадастър, да имаме възможността да положим един здравен кадастър, в който да видим точно заболеваемост, посещение в медицински центрове, такъв тип съпоставка да може да бъде направена. Трябва да ви кажа, че, например, сега 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 ние можем да мерим защо в Полдив има един какво си заболяване, без да има един какво си замърсяване, просто защото не е в Полдив община. Полдив. А община Марица в съседното, например, цяла лица, където има и сметище, то пък се е запалило или нещо такова. А, така че ние трябва да гледаме малко по-интегриран, не откъснато община по община, а в един по-регионален, по-териториален, да могат да бъдат тези, тези анализи. Така че дори такъв тип данни са необходими, които са чисто метеорологични. Да. Разбира се, има значение инверсионни характери, когато говорим за задържане на съмърсяване, има значение, а, казах за посока на вятър, например, влажност на въздуха, също има значение при определен а, такъв тип а, връзка, която трябва да се установи. Ще използвам възможността да кажа три други неща, които са, които са важни, а, които също според мен са много ключови. Говорики за замърсяване на въздуха, ние виждаме, че имаме отопление и енергия, номер едно за климатични промени, транспорт, номер две за климатични промени, индустрия, номер три или четири, в зависимост как слагаме се възможността за климатичните промени. И благоустройство на градовете, урбанистични мърки, номер четири. В смисъл, трябва да ви стане ясно, че всъщност, Проблемите с качеството на последния въздух в локален мащаб касаят човешкото здраве пряко, но в глобален мащаб те касаят всичко това, което ние в момента опитваме да върнем като тренд и на климатични промени. Същото и случаи на замърсяване. Само дето в града може да го издуха вятри, да го премести с една община, а в нашата планета няма как да отиде на друга планета или да излети в космическото пространство с остана тук. Така че това понякога е начин, защото ако замърсяването на въздуха е много стара тема, тя между другото в България има много интересна история тук за нашите гости. А, демократичните промени в времето преди да падне желязната завеса започнаха с протести на майки, малки деца, борейки се за чист въздух. Те излезнаха с боличките, първите протести в един тоталитарен режим. И това проби. След това бяха екологичните протести, които бяха свързани с а, биоразнообразни защитени територии, не толкова с, а, а, с въздуха, но и връзка с това. Така че това понякога е отприщащо за сериозни промени в обществото. Но връзката климатични промени и замърсяване на въздуха е толкова пряка и ние можем да я ползваме, за да обясним на хората, които са познати с темата климатични промени да обясним проблема с въздуха и в същия момент да ангажираме хората, които се занимават и се борят с темата за 
а, за замърсяването на въздуха в по-голяма степен за климатичните промени, тъй като това казвам. Едни и същи са проблемите, едни и същи са решения. А, така че това, това ми беше много важно малко за мащаба, глобален, локален, тъй като, тъй като има значение. Второто, което искам да откроя, е, че България ще бъде първата страна в Европейския съюз, и мисля като цяло, в света, която ще трябва да плаща за това, че не е подсигурила чист въздух на своите граждани. През 2017 година България беше осъдена в съда на Европейския съюз в Люксембург заради замърсяване на последния въздух с финибракови частици 10. И в момента сме в финалната фаза на второто дело, което е този път, свързано с санкции. Ние знаем, че ще се губим това дело, тъй като 2017 миналата година данните са ясни. И няма как да изобличим данните или да ги представим по някакъв начин. Ние ще се губим това дело и то ще ни коства поне като минимум, защото това е най-низката ставка, 11 милиона. Може да ни коства и повече, зависи какво ще прецени. Съда в Люксембург да ни наложи като санкция. След което ще започнем да плащаме всеки следващ ден дневно по над 3000 евро, минимум е 3000 евро, на ден за замърсяването. И това са различни пунктове в страната. Тук като не прекрати замърсяването и не подсигурим качеството на последния въздух на умата. България ще е първата страна, която ще трябва да плаща за замърсяването въздух директно. Да, през, през бюджет. Надявам се, че това ще има също своя тресителен характер и някакси ще ни стресира малко, че не стига, че плащаме със здравето си, ами ще трябва да плащаме и според моята си. Може би този ефект ще има, ще има значение. Аз погледнах данните. Мислям само на бързо, съвсем на бързо, ексклюзивно го правя това. Не знам, че ще представите ги на медиите. Но през последните години действително занижаваме, но все още през миналата година, 2021 година, един пункт в София, надежда, в Асенов град, пункта, който е долни воден, в Пловдив и двата пункта, като един е особено, да, Баня Старина, това е центъра на 85 дни с превишаване на средната нощ. Тракия, другия пункт, Каменица, също извинявам се. Тракия, пара старина е 85, Каменица е 47 дни годината със средно гърмошно замърсяване на плана. Види с 50, Монтана с 52, Горна Моряковица с 38, Малко на 35 дни, което е границата. Перник, една от станциите, село църква, вижко село Скало. Смолен, близко от възположен град, Кърджали и Бургас, квартал Езбил. За тази година данните, които имаме до момента, мога да кажа, че част от тези пунктове, вероятно ще изпълнят ангажиментите, ще са под. Поне няма да плащаме до следващите санкции за тях, но почти сигурно София в надежда ще продължи да бъде, защото вече до средата на годината имаме 22 дни, а обикновено месеците на и декември са най-тъжки. Почти е сигурно, че ще имаме отново надежда. Друг със сигурност, който ще се случи, е Пловдив. До момента Баня Старина в Тракия 30 до сега. Със сигурност Баня Старина ще продължи. Каменица е с 16 дни. Тук е възможно ние да постигнем условията. Русе, за съжаление, беше излезна от класацията и се върши тази година. И знаете ли, това е много особен случай, защото кмета прави много въпроси. Знаете ли, кое ще се окаже важно? Там в момента, по един проект на околна среда, е именно водният цикъл на града, целият град е разкопан и цялото това запрешаване и няма да влезе в това, цялото това нещо е отиде. И, за съжаление, Русе се връща на карта. Защото вече има 33 и следователно почти сигурно ще има 35. Ще само трябва ще го оставя. Друг, другото място, което със сигурност ще бъде е смол. 32. Добре. Категорично ще мине. 
по 30 гол на вряд ли си да 19, Видия с 18 и Бургас в долна езера с 21. Това са пунктовете, в които можем с голяма доза на очакване, може да кажем, че ще продължи да съществува проблема. Но ще намали, почти съм сигурен в това, и броя на общия брой станции, в които ние ще имаме завишени нива. Очаквам тази година заради мерките, които прилагаме, тъй като, например, проекти Клодих и на други места, в края на програмния период стана самата съществена мерка за мяната на устройството, на подобрителите. И за този проект функционира 4-5 години, но сега е правена рекламната кампания, договаряне с фирма, обществена поръчка. Мерки, които нямат пряко отношение. В последната тази и следващата година те вече ще се стигне до там да заменят уредите и да имаме пряко отношение, така че се надяваме тази и следващата година да имаме видимо, видимо намаляване на тези ефекти. И още нещо да кажа да завърша. 560 милиона. Това са средства, които сме задалили в следващата програма Околна среда за мерки с пързани с учителна музика. Това са 4 пъти ще в пет пъти повече средства спрямо предишния програмен период. Вярвам, че в следващите години, ако приложим особено научните и експертните похвати, методология, данни, дигитализация, заменим тези уроди, въведем ниско емисионни зони, подменим автопарка, създадем с... Има един диска да влизам на всяка дел. Знаете, че ние караме ни най-старите автомобили. Особено дизелни. Огромно ще. Ние очакваме между другото, в края на 2026 година, източник номер едно на емисии от парното и газове, да не е енергетикът на транспорт. С 40% се се увеличи само за последните 10 години. Емисиите на транспорт. 30% е спаднало ползването на железопътен транспорт. И станчите с процента се увеличи от това година. Така че, в следващата година ще е включило определящо. И тук завършвам с нещо, което каза Христамя. Ние трябва да правим анализ, вижте си на въпроса. Ние трябва да правим анализ и на ефекти. Виждайки къде е намаляло вече, не просто да не ми интересува вече това място, а да видим какви ефекти там е създало намаляването на замърсяването спрямо състоянието на обществената възможност. Те не винаги са ден за ден. Когато ти веднъж ще се разболява с количество заболяване на белите дробове, то е ясно, че като спре замърсяването ти не се издекуваш от това заболяване. Но има някои моменти, като посещение в принужда и т.н., които могат да се устроят. Така че тези данни, които са обратните, също са много по-чувствени. Съжаляваме се много слове. Много ми е важно. На това не разбирам, защото тя съм. Благодаря, това ще направя казва включване, за да може да чуем и нашите гости онлайн. Първо благодаря на господин Сандов за отповедените прогнози за тази година. Но един коментар, често и като се не чия го изтърка това, това, че ще имаме 34 дена предишаване, няма да означава, че ще дишаме чист въздух. Още повече, че просто и ревизия на директивата за Европейската директива за качество на атмосферния въздух, която със сигурност ще постави по-амбициозна цели. Така че определено трябва да се успокояваме от това, което към момента ще успеем да пристигнем. Но към въпроса, на който Ангел Вечерно предостави за научните доказателства и как да увеличим достъпа до тях и как да подпомогнем достъпа до тях. Реално ние вече имаме достатъчно научни допознателства от много признати авторитетни източници. Това, че нямаме конкретно за България такива мащабни следвания, вероятно не е чак такъв голям проблем. Все пак всички ние сме хора, които дишат по един и същи начин и ефектите и сходни други обстоятелства ще са сходни. Така че това, което Чухме вече и като заявка от медицинската общност, че са нужни повече популярни статии за ефекта на мръсния въздух в очовешкото здраве статии, които да са разбираеми в повече семинари, обучения, включително на медици, които са практици и работят с хора на индивидуално ниво в своите пациентски практики. 
които да бъдат въвлечени в този процес на информиране и по този начин да се изгради разбиране за причините и за последиците от замърсяването на вългата, което ще засили личната ангажираност на минуемо, както и ще засили обществените очаквания и обществения натиск от гражданското гражданско общество на по-зимащите решения. Така че за мен това би било една от особите. Много благодаря. Сърпри да дам думата на Дани Владка, за нас бих е възвършен да вмъкна, че тъй като нашия контекст е много различен и социално и економически, като фонова заболеваност, като изобщо градска структура, така на градовете, за да прецизираме коефициентите, в действителност не е нужни, разбира се, тъй като посока и гоеминалния ефект най-вероятно няма много да се различава, но за да може да прецизираме точно каква е, какъв е риска за да заболяваме, каква е тежестта в обществото са необходими и местни данни, тъй като всички тези статистики, които ви представихте днес, те са базирани на преднесени от чужбина в отсичка децилозно, т.е. ефекти на замърсяването по определение глоба на съответния замърсител. Т.е. и в ответи на соки трябва да работи, не да чакаме, разбира се, от това е местно получено с базирани някакви действия, но те са необходими, за да може да прецизираме тези действия и то адекватно да оценим социално-економическата и здравна тежест. Е, но и те са едно знаете, че опросих ви, че дискашен поинт за това и за това латка. So, in your experience as professionals, how would you comment on the use of such scientific evidence in policy making, for instance, in evidence on air quality monitoring and modeling and health effects of air pollution, including the one that fed into the new WHO guidelines, as well as international regulations and standards that are also informed by scientific research, such as EU directives, which we know are um, only behind the WHO guidelines and they stand to implement and push these new lower thresholds into new legislation. So could you comment on that this evening? Um, sure. Um, first of all, I, I want to say how exciting it is to be here and listen to these three speakers locally working very hard, including in positions of authority, to actually address this issue. It's a very important uh, thing and it's very exciting to hear some of the commitments that are being made, some of the efforts that are underway. Um, and secondly, I want to hear more about these children in 1989 uh, because I did not know that story and that's that's an interesting origin story about a very important change for the whole of, of Eastern Europe. Um, I wanted to comment on a few things. First of all, this question of evidence. Secondly, the question of solutions. Um, um, and, and third, I want to make some comments in part because I too was a government official having to deal with these issues about motivation and some of the arguments that, that, that can be made. Uh, on the evidence base, obviously we are a research institution. We support research. We think you can always use more evidence. I'm fond of saying that a scientist is used to answering one question with three more questions. Um, but um, I don't think that, um, that uh, Bulgaria or the region should um, sit and say, we don't have enough evidence to act. And I think I've heard this from some of the speakers this morning. We heard some examples of the Bulgarian evidence, even in the presentation that you made, Professor Chopov, and, and, and uh, Dr. Simic uh, made as well. Um, but it, it's not just Bulgarian evidence. Um, we, we've cataloged now close to 100 studies throughout Southeastern Europe. So countries that are not dis that dissimilar from Bulgaria, showing effects of air pollution, of different sorts of air pollution, effects of diesel on asthma and a variety of other things. Um, and there is a, a, a widespread European evidence we completed last year a study in 25 million Europeans across multiple countries that showed very strong connections. This is not unlike the Medicare study that Dr. Simitchev mentioned today, that very strong connections between air pollution and health for both particulate matter and nitrogen dioxide. Um, and in fact, that evidence, uh, Bob O'Keefe and I will uh, later this week go to Brussels to talk to the people in DG Environment about the current review of the European standards 
um, so that in fact it may well be that the, the standards will be becoming uh, tighter. That's a, that's a debate still to be had. That's not to say that we don't need to know more. It's always good to know more. I would comment that one of the things that we have found very effective, and it, 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 even in places where the, the monitoring is not so great, um, is uh, there's an increasing network of satellite data, which is very good quality, and that can be tied to local me measurements. Um, and, uh, we're using it in the studies of, around the world. Um, uh, uh, and it can be tied not just to local official monitors, but also to uh, sensors, and, uh, uh, personal sensors, and, and very carefully vetted for quality. And I would encourage that uh, to have further conversations about how to strengthen that. I will say that sometimes, in some countries we worked in, when we said we have satellite data, the countries have said, we don't believe that. So we're going to go out and measure more ourselves. And in fact, when they've invested more in measurement, they found that they do have a problem. So I'm not saying that that has to happen here, but I'm just saying that the satellites, I, 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 that's something, and, and with the data discussion we had earlier today, there's some opportunity there to bring it closer. The second thing I would say, just on evidence, is um, uh, it, it, our experience, more uh, doctors, particularly pulmonologists like Dr. Sinitia, who have children who, uh, who, uh, and, and uh, 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 pediatric um, patients who are suffering from asthma, can be very potent uh, interpreters for the political world about what that problem is. And I think that issue of reaching across to the medical community and getting more and more of those people to understand the evidence and to, to, to reinforce their own instincts in many cases that there is a problem. So I, I just, evidence, we always need more evidence, but I also think there's quite a bit of evidence now. Secondly, I would just say, um, the really good news, and there's been some mention of this, is there are a number of solutions out there. And there is evidence that those solutions work. Um, we know, and, and both the minister and others have talked about the fact that if, if we could accelerate the replacement of the diesel, the old diesel vehicles, with uh, newer diesel vehicles and ultimately electric vehicles, we, we could dramatically improve that roadside exposure. And that's not just the PM, that's also the NO2. It's very important for both of those. Um, we know that there are cleaner fuels and cleaner ways of, of addressing them. We've actually done studies, we did a study in, in Ireland of a ban on household coal, which showed clearly that respiratory health improved dramatically in the years following the ban on coal. The air pollution went down, and, and people lived longer because of that ban. So, and, and there's evidence of that for wood burning and other things across the um, uh, uh, country. Uh, we have a one study that said that even children's school absences went down when household uh, wood burning stoves were cleaned up dramatically. Um, the third thing I want to talk about is motivation. And I understand because of, the, 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 of where I've been that, that, that it is very difficult to be in a government position and make decisions because people will always say, A, we need more evidence before acting, and B, they will say it costs too much. Um, and this is a constant um, uh, 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 comment. I think what I like to remember and try right, to communicate is that pollution is waste. If a factory is polluting, if a car is polluting, uh, if a household is polluting, that's a sign of inefficiency, of waste going up the chimney. Um, and so actually, if you control pollution, if you modernize your factories, if you modernize your cars, you actually improve your efficiency and you actually can improve your economy. And I think that that's an argument that has, in some other countries, has helped because all of a sudden, new companies come in and say, we have a more efficient way of, of, of running a factory, or we have a more efficient way of, 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 of producing a car or vehicle. And I, I just would say that that's something that, that can help in this process. Um, I, I would just stop there and just say that we stand ready to work and help in any way possible. We were so pleased to be here today, to be, to be in that. We just, we always say that when we publish a report, as we've just done, our work begins when we publish a report. It doesn't end when we publish a report. 
And so we're prepared to work to communicate those results over and over again to help uh, inform these decisions. Thank you. Now, in the last trip, we had your take on this. So, uh, it's yes, nice to this feeding into policy. Uh, yeah. So, hello, everybody. Can you hear me well? Yes. Okay, yes. Oh, perfect. Um, let me just also say my gratitude for this uh, event and uh, really nice to see you even though on, uh, on screen. And thank you for organizing it in a hybrid event so not everybody needs to spend uh, carbon miles on, on, on the events. Um, and I was listening throughout the conference and it's almost everything has been said. So what I will be saying will be just repeating uh, the others. Um, from the evidence side, uh, as Dan was mentioning, we have some evidence, and of course it can go better. Um, for example, with the newest guidelines on the WHO, we have clear statement that there are no safe levels of air pollution and that we have to go lower with our uh, setting our limits. But then, what is it about? hot spots of, of like uh, for, uh, some of the locations that are hot spots for the uh, for air pollution like for example some uh, some places in Bulgaria maybe there is also uh, a potent wor uh, work to be done on, on this kind of mixing mixes of pollution levels and how does this affect uh, health um, I will not go into the implementation uh, I will just try to link to the European Green Deal and what's going on on the European level. Mm -hmm. So European Green Deal is agenda of European Union to decarbonize Europe by 2050. Uh, and of course, Bulgaria is part of this. Um, as, as a part of Green Deal, there is a zero pollution ambition or zero pollution action plan for air, water and soil. So this is definitely coming and we have to be not just setting the limits and doing the research, but also really um, get, get our hands on the implementation of, of all, all possible action plans and all possible strategies that will be uh, incrementally reducing our air pollution in Bulgaria. So these are, these are the sites of limits and, and implementation in relation to evidence. And one more thing that was kind of skipping in between, and this is a money talk. So already the minister was mentioning that Bulgaria uh, faced the uh, European Court of Justice uh, uh, penalties. And I wanted to kind of remind everybody that this is not just the Bulgaria paying, it's Bulgarians, Bulgarian citizens paying these this penalties. And it's not just that they are paying penalties, they are already paying for those dirty energy bills or dirty fuels like uh, oil, gas, and so on, coal. They are paying in their health already because their health is uh, uh, get worse and they are having some kind of um, out of pocket uh, for that and they are paying penalties. So this is truly worrying and it is not just in, in, the, in, in the hands of the government to do something about it but also in, in the hands of all of the society. And it should be also the polluter pay, not just Bulgarians and Bulgaria pay but those that are, that are uh, actually producing this waste, uh, as Dan would say. Um, and there are some, so we have to put the costs not just on, on how much something will, some, how much uh, energy efficiency of a uh, factory it costs, but also how much this costs for the citizens uh, and Bulgaria as well. So with that, that note, I would end my, uh, my intervention. Thank you, Vladka. Uh, Предвидва това, че вече в Панела мисля, че по един месец от този начин успяхме да адресираме всички основни институционни точки, които бяха зададени. Имате ли някакви финални думи, които бихте искали да кажете да споделите на базата на данните, които презентирате на обсъдите днес? Някакво пейхол месечно, както се казва, което 
тази инициатива да бъде финална, тук е бихме могли да продължим и да се съвместим от всички на тази интересова инстанция с най-различни работи, които най-вероятно заедно могат да достигнат повече от това. Аз също много се радвам, че се казаха толкова много и съществени неща по тази тема от различни представители на различни организации, гражданство, защото мощно общо лекарство, съсловие, държавата. Мисля, че картината е ясна, тя е леко замъглена, но не заради липсата на ясността, заради състоянието в въздуха на някои елементи. Съгласен съм, че не можахме да допсили всички въпроси. Това са зотни търпеси много важно. То също трябва да е обект на нашите дискусии. Така ще ви кажа, че ние живеем на едно общо място. И освен, че дишам от още въздух, ние сме изложени към младото поколение, към следващото поколение, да им оставим поне такава среда, каквато ние сме задавали от това, което сме си поколени от това си. Виждаме се в много преломно време. Време, в което студентите, които идват тук в университета, са може би първото поколение, в което мнозинство, и то голямо мнозинство, разбира проблемите. Но вероятно това същото поколение ще е последното поколение, което има шанс да върне трябва. За това е много важно какво се случва тук, на банките, учебните банки, преподавателите, експертите, гражданско съсло, държавата, в повишаване на информираността, намиране на решения, които бързо да бъдат включени, за да можем да се предводим с тези глобални кризи, планетарни кризи и същото мен да се зададе среда, в която да сме по-здрави, когато сме по-здрави с никакво щастлив. В крайна смет, къде това ни води пред си това живето за живота. Вярвам, че събития като днешното има ключово важно значение. Надявам се този доклад и изглъдите за поченията да стигнат до повече хора. Мисля, че някои си имат бележки. Предполагам, че това ще бъде част от бележки, които някой друг ще чете. Говорете със своите близки познати, отмини. Говорете в обществото тези въпроси. Това е единственият начин да го реши. Така че определено смятам, че развиването на политики, които са свързани с управлението на този риск, трябва да бъдат заложени като приоритетни в настоящето, както то показва, а и бъдещи управления на страната, защото поколенията трябва да избират да остават и да живеят в България. И вярвам, че включването на гражданската наука може да бъде само единствено в полза на факта, че заедно можем да създадем една добра, качествена, здравословна градска среда, чието аспекти и чието стойности се измерят в фактора наречен човешко здраве. Нямаме ли здрави хора? Ние нямаме нищо на този свет. Благодаря за вниманието. Close. We also let part of it have those many marks. Maybe try to control now so that you can wrap it up. I will end with something that I will end with. I will end with something that I will end with. I will end with something that I will end with. I will end with something that I will end with. I will end with something that I will end with. Повече, колко по-малко преждевременни смърти, колко по-малко посещение в спешна помощ, колко по-малко хронични заболявания или каквито други параметри могат да бъдат представени като адекватни. 
но това да се изследват и анализират разходите за мерки и програми, съпоставени с разходите за здравеопазване, които са причинени от пръсна възда. Това в момента не се прави. Тоест всички мерки да бъдат мотивирани и аргументирани от гледна точка на ползите за здравето, с пестени разходи за здравеопазване, а не само с пестени емисии и намалени концентрации, защото в крайна сметка нашия фокус е човека и човешката здраве. Това е моята посока, която е правим като финал. Много благодаря. Да, но не беше да почерпам с шест на файна мисляне. Но я просто хотя бы, първо от всего, Everyone who's participated here, both here in the room and the many more people we've had online participating in this event. I wanted to thank um, you, Professor Jumbo, and uh, our own uh, uh, Dr. Paolo Pant, who's the head of global health for the Health Effects Institute, um, for spearheading this effort and putting together, as I said a moment ago, a report that is the beginning, not the end of communicating these results. I want to thank that, uh, Dr. Smitschef, who, who pointed out to me that that communication is the medicine we need to make a change. Um, and, and obviously all of my fellow panelists, but I, I particularly want to thank uh, Professor Lurchev and the, and the university for the excellent cooperation here, the opportunity to partner with you, uh, and, and being very impressed by your organization and your but um, I think this is, as I said, a beginning, not an end. And I'm looking forward to our institution and the many represented here working together to see if we continue to make progress. Thank you, Doug. And finally, over to you just for some final closing remarks. So we have this third person perspective, but you are also part of this all. So I think that you can wrap it up in a nice way. Um. Thank you so much, Andre. I think the last hour has been absolutely brilliant, um, hearing from both the minister about the plans that are underway and also some of the thinking on where um, Bulgaria is headed and what kind of considerations we need to be thinking about, and then coupling that with some of the very exciting work, both on the science side, um, building these uh, data twin, digital twins and thinking about how to use them for air quality applications and also the very wonderfully expanding uh, work with civic engagement around air pollution, both on awareness raising, but also trying to uh, you know get more into the action mode. It's really inspiring and I think, uh, I hope that everyone feels as energized as I do um, that there's lots that's already happening within the country, at the local level, at the national level, and that you know we can continue this dialogue um, into the future, as Dan says, think about ways to enhance this evidence and also think about ways to use the evidence to um, you know support policy measures that might be uh, required at the national level or at the local level. And uh, again, in conclusion, I think I also want to once again, thank um, the Medical University of Plotten, and especially you, um, Angel and Veselina, who've been really the, the sort of people organizing this uh, with us behind the scenes. We really appreciate this collaboration, and we hope that we can continue working together and uh, you know contribute to work on improved air quality in, in Bulgaria and, and beyond. So thank you very much. And thanks also to everyone who joined remotely and in person. I think the hybrid mode um, you know, seems to be working well. Thank you all for staying with us all day and participating in this discussion. Thank you, Valerie. It was a pleasure to hear you as a co-host. It was a clear speech. She is going to work there on HDI and it's extremely important. It's a lot of work that we're going to do with the same kind of things that we're going to do with the same kind of things that we're going to do with the same kind of things.